Please Rise for the Negaraku and IIUM song. be seated. Uh, for our guests, okay, who still do not have the seat, okay, the committee will usher to the banquet hall. To seek blessing for this event, we would like to invite Associate Professor Dr. Nashwan Abdul Khalid, Head Department of Quran and Sunnah, Abu Hamid Ahmad Sulaiman, uh, Kuliah of IRKHS, to commence our session with the recitations of Quranic verses and doa. Dr. Nashwan will be reciting Surah Fatir, verse 15 to 28. Tafadol Mashpura, Dr. Nashwan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذ الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواء والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء 
انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن اللهم أغثنا يا غياث المستغيثين برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا يا كريم اللهم يا الله يا كريم يا ذا الجلال والإكرام اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيمارنا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا اللهم اجعل لنا نورا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وسل سخيمة صدورنا اللهم يا غفور يا رحيم يا كريم يا الله اغفر وارحم وأكرم عبدك الفاضل عبد الحميد أبو سليمان اللهم ارفع درجاته وأعلي مقاماته وجازه على أعماله وإسهاماته وإنجازاته واجعل نزله جنة الفردوس في أعالي الجنان مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم بارك في هذه الجامعة وزدها شرفا ورفعة ومكانة وقبولا وتوفيقا وسدادا واجعل العاملين فيها أساتذة وإداريين وموظفين موفقين ومسددين ومباركين واجعل طلابها رمزا للعلم وعنوان للأخلاق والفضيلة اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأعمال هذا المؤتمر اللهم بارك في مشاركيه وفي الحاضرين فيه واجز القائمين عليه كل خير واكتب لهم عظيم الثواب والأجر ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله أمين أمين يا رب العالمين جزاك الله خيرا كثيرا دكتور نشوان for the doa recitation ladies and gentlemen the International Institute of Islamic Thought, ISTAC, the International Institute of Muslim Unity, IMU, at the International Islamic University, Malaysia, and the Fairfax University of America, 
have organized this conference and it was graced by official sponsorship under the auspices of the most honorable Yang Ahmad Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia. This conference aimed to familiarize new researchers and academicians, as well as postgraduate students with the scholarly contributions of Abdul Hamid Abu Sulaiman. These include aspects such the conference, which has been in planning for a year and a half, aimed to explore these aspects and applying his ideas to develop academic and research programs to ensure that his reformation's legacy is carried on by younger generations. The participants in this conference came from 18 countries, namely Jordan, Germany, Indonesia, Pakistan, Bosnia, Tunisia, Algeria, Saudi Arabia, okay, Sudan, Kashmir, Egypt, Morocco, Nigeria, India, and also Malaysia. Now, without further ado, we would like to invite Professor Dr. Dawood Abdul Malik Yahya Al Hidabi, co chairman of the conference and also the Director of International Institute for Muslim Unity, IMU, for the welcoming remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Honorable Prof. Dr. Abdul Aziz Barghous, the Dean of Stack, representative of the University Rakta, Tansri, Prof. Dr. Zilkifli Abdul Razak. Honorable Triple IT President, Dr. Hisham Al Talib, and his distinguished team. Sister Muna, the daughter of Al Marhum, Prof. Abdul Hamid Abu Sulaiman. Honorable IAM Board of Directors, IAM Management Committee members, ambassadors, IAM directors, IAM academic and admin staff, distinguished guests, esteemed colleagues, and fellow participants, brothers and sisters, Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is my honor to welcome you all to this international conference. I would like to express my gratitude to all local and international participants and delegates who have made effort to join us today. This conference is a platform for us to share our knowledge, experiences, and insight about the contribution of Abu Sulaiman in intellectual and educational reform. It is a great opportunity for us to engage in meaningful discussion and explore ideas that can shape the future of the Muslim Ummah. This conference has been designed as a forum for experts worldwide to come together and engage in important discussion that will help shape the future of our intellectual and education reform. I'm confident that we will all benefit from the knowledge and insight shared. We can create real progress through collective intelligence, cooperation, and sharing. In the two days conference, we can build new relationships network and engage and op in open and honest dialogue. Doing so can break down barriers and find common ground as well. Work towards our shared goals to benefit Muslim educational institution of higher learning. As thought leaders in our societies, we have a responsibility to ensure that we, what we are at the forefront of transformation and change. Our challenges might be daunting, but working together can achieve great things. Our discussions will provide new perspective and ideas and help us identify potential solutions and chart a course for the future. Professor Abu Sulaiman was a prominent Muslim thinker and educator who played a significant role in the Muslim education reform movement, particularly in higher education. <clears throat> As president of IOM, Abu Sulaiman implemented several reforms, including introducing IOK, integration of knowledge, developing student Muslim identity, 
and creating conducive Muslim environment. Alhamdulillah, this conference resulted from a fruitful coordination and collaboration between IIIT, EMO, and IIUM, IIUM, and Fairfax University in America. <clears throat> it began almost one and a half years ago. Having called for conference papers, we received 183 research abstracts in both English and Arabic. 86 abstracts were accepted and only 61 papers, that is 33% papers were accepted for presentation. Respected participants and delegates, after this opening session the, in, in the Senate hall, participants will be assigned to two parallel sessions in two different halls. The Senate hall, this one for English presentation and the experimental hall for Arabic presentation. Thanks to Triple IT, who will publish research paper and research books. However, in addition to paper presentation, we are organizing participants. Before I end my speech, I would like to thank Dr. Hisham al Talib, the president of Triple IT and his team, for their continuous help and support throughout the preparation process for the conference. May Allah bless Triple IT management who has fully funded this conference. Furthermore, we appreciate the support of the IIM Rector, his deputies, and all academic and administrative staff at the different departments at the all levels. Thanks also to Prof. Dr. Abdelaziz Barghouz, the Dean of Stack, for his continuous follow up and motivation and to, for being instrumental in planning and implementing this important event. I cannot forget EMO staff and Triple IT students who have worked day and night for the last few months. May Allah bless them all who helped us directly or indirectly and supplicate to Allah to make it easy for all of us. Once again, I would like to express my sincere appreciation to all the participants and delegates who have traveled from near and far to attend this conference. Your presence here today reflects your commitment to our common mission and goals to make a difference. I'm looking forward to successful and productive conference. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Prof. Prof. Dawood, for the enlightening speech. Now we would like to invite Dr. Hisham At-Talib, Chairman of the conference and also the President of Triple IT. Bismillah, walhamdulillah, was salatu was salamu ala khatam il ambiyai wal mursaleen, Muhammadin ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billahi al ali al azim. My dear brothers, assalamu alaikum. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an nasu ma'adin. People are like a metal and element, personality, essence, character, and that is what I am going to address now with you, the Ma'dan of Abdul Hamid Abu Sulaiman. I am not going to talk about the contribution of Abu Sulaiman to intellectual and educational reform, because all of you will participate in this with your research papers. But I am only going to talk to you of what where, how, and what became of Abdul Hamid Abu Sulaiman? Where was he made? He was not made in a vacuum. He was made in Mecca Al Mukarrama, then Al Qahira, then the United States of America, 
then Malaysia, right here in the I I U M Malaysia. That's where he was made Abdul Hamid Abu Sulaiman. How was he made of? Many factors contributed to what he was, Rahmatullahi Alayhi. When he was a boy, his mother was an illiterate mother. So she gave him money to buy a newspaper and to come to home and read to her. So he started reading, and that was testimony to Iqra, Iqra, Iqra. What was he reading? Actually, he was reading whatever he could find. He was an avid reader. But one salient point, he was reading the many translated uh, work of international scholars. And one of them, the detective stories of Arsene Lupin. So what does that tell you? He was skeptical. He was always asking why and why and why. And that is how, in fact, he told me, that is how he became to believe in Islam, not through the Quran and the Sunnah, but through questions and rationalism that made him believe like some scholars, great scholars of Islam. So that gave, came him, that gave, make, made him critical thinker always thinking critically of life. He told me that he does not hear with his, uh, with his ears. He hears with his eyes. Show and tell. Not tell, 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 but show and tell. Rahmatullahi alayhi. Well, all what I have said is theory, abstraction, reading. Where is the concretization of this abstraction he has? Well, I tell you, وَكَانَ أَبُوهُ نَجَّارًا His father was a carpenter. What does a carpenter do? He is an engineer. He is a creator. He constructs things. He is an artist. He is a perfectionist. And Abdul Hamid used to help his father in doing this. So that's where he got all this, you know, uh, practical construction building, rahmatullahi alayhi. Now, in the book that we co-authored, Dr. Abdul Hamid, Dr. Umar Talib, and myself, we write in this parent-child relations, but I'll give you the good news. The first book is already out. He saw it and so on, alhamdulillah, translated in many languages. The second book, inshallah, is coming in a few months, bi'idhnillah. So what do we write this? We say, play, pray, and learn. In fact, Abdul Hamid of Islaman, when he was a boy, he was playing with colleagues in Al Masjid Al Makki Al Haram around the Kaaba Al Mukarrama. He was playing and praying. That's where he got his spirituality. Okay. And he was listening to the lessons of the Shuyukh, the great Shuyukh, on a regular basis and on a weekly basis. He was listening and learning Islam. So that is completed his knowledge about. Islam. He had breadth of knowledge because he was triple major. He studied business administration, economics, and political science, international relations. So he had breadth of knowledge added to his spirituality and Islamic teaching, uh, learning from uh, the environment. Abdul Hamid Abu Sulaiman was not Ibn Battata to go around the world alone, but the world came to him. Makkah al mukarrama is the most cosmopolitan city in the world. Not this century, last century, but for 14 centuries, people come from all over the world and like it and live there. And this, in fact, that's what you see in Mecca, the results of all the genes of Adam alayhi salam and Hawa. So he was exposed to all cultures of the world. He was exposed to all, especially with this Mutawifin, he worked with them sometimes, that he was exposed practically and theoretically, and he could see through the different cultures that he can see. 
Okay, what came, what became out of all this? همه في الحياة, his angst in life, what he, what he, what, what preoccupied his, his mind all the time was Hisham. How come this greatest ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the greatest ethics, values, civilization, history, without any question, how come that this khayra ummatin ukhrijat linas is now becoming asfal asafilin? How come this ummat ukhra is ummat la taqra? It is an ummah of illiteracy, unfortunately, among all nations. So that was always his problem. He was not praising the history of the Muslim Ummah and so on. He was always looking what is missing in this culture of Muslims of decadence and, you know, ta'akhur, unfortunately. So he came to the, to the answer that it is triple E, education, education and education, iqra, iqra, and Iqra. So it is through this enlightenment that the, the, the answer becomes. And that's what we did actually in, in our books, Parent-Child Relations, that people, when you, when you speak to people, they think of K to 12 and then higher education. He added the missing dimension. The first five years of the person is the most important in shaping the ma'dan of the person no matter what. So that is what his uh, answer was. Now, he was a man of institutions. He was blessed. It's all وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ When he became to, when he came to Philadelphia to get his PhD in international relations and political science, Allah subhanahu wa ta'ala provided to him uh, through the MSA, the Muslim Student Association of the United States and Canada, Ahmed Tutunchi. He was also studying engineering in uh, Pennsylvania. So they met each other. There also was Professor Shaheed Ismail Al Farooqi at Temple University. So that was added to the, the, three, the trio, those the trio there in, in Pennsylvania. Then when I was invited, to his home with, uh, with Jamal Barzinchi and Ahmed Tutinchi in the December uh, snowy period uh, in 1969. We stayed in his home for one week. And then when we came out, we said, Ahmed, Jamal and myself, we said, we have always been teaching people in England because that's where we had our undergraduate and people were listening to us. Now we have found somebody who can teach us. Alhamdulillah. So now with this number of people added to them later on, uh, uh, Dr. Taha Jabir Alwani, and then that to Siri Anwar Ibrahim, that came the team who started and worked and built the many, many institutions uh, indeed. I, for example, it was first of all, the MSA of the US and Canada, then it was the AMS Association of Muslim Social Scientists. Then it was the WAMI, World Assembly of Muslim Youth. Then it was, if so, International Islamic Federation of Student Organization. Then it, it was Triple IT in uh, Virginia. Then it was IIUM, Malaysia. Those are the institutions that Dr. Abdel Hamid shaped and worked for and influenced, mashallah, as you can see. So I am not going to, so far, I have not talked about uh, triple IT. Why? Because I think Abdel Hamid is triple IT, and triple IT is Abdel Hamid Abu Suleiman, rahmatullahi alayhi. أقول قول هذا وأستغفر الله وليه لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Let us please read, let us please read Surah Al-Fatiha for Abdel Hamid Abu Sleiman, Shahid Farooqi, and Lamia Farooqi, and Jamal Barzinchi, and Taha Jabir Alwani, and Ishaq Farhan, and Hassan Turabi, and Abdel Latif, and many, many, many more, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawm al-Din. 
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Thank you, Dr. Hisham, for a very remarkable sharing about the thinking of uh, Professor Dr. Abdul Hamid and also his contributions to the academic world. Okay, now we also would like to give an opportunity for the representative from the conference guests to deliver a speech. Okay, so please welcome Prof. Ibrahim Muhammad Zin Abdul Wahid. Professor of Islamic Studies and Comparative Religion from Hamad bin Khalifa University, Qatar, Saudi Arabia. Prof. Ibrahim was a former Dean of Kuliah of Is uh, Islamic Review Knowledge and Human Sciences and INSTEC. Fatah Fadal Mashkura, Prof. Ibrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Well first of all I'm absolutely delighted to represent you have something to give is it? Okay <laughs> All right But it happens uh, well, I'm absolutely delighted to represent uh, the foreign delegates and the participants in this conference. And allow me first to say this, since I don't have uh, an official salutation, I'll just say this, that uh, this morning I was really touched and moved because I haven't seen my good friend and colleague, uh, Professor Nazar al Ani for like more than uh, 15 years. So this conference actually brought me to see him and I'm very grateful to the participant, I mean, to the participant as well as the organizers of this conference as well. That was really uh, a very important thing, I guess, to cherish as, as a great memory in this place and a great man also, uh, Professor Nizar al -Ani. I also would like to say this, that the list of those whom I met uh, this morning is is it's very long and I'm, I'm sorry I mean I'm going to miss some of my great friends as well so I would like to identify uh, uh, my mentor uh, Dr. Hisham al Talib I've seen him in the 80s he was very young and continued to be young all the time <laughs> no I said continued <laughs> and continued to be young and he was always in jeans but today I guess he's different <laughs> And uh, of course, I mean, uh, Mona, Saza Mona, and my great friend, uh, uh, Dr. Uh, Professor Abdul Aziz Barghous and uh, Professor uh, Dawood, and also uh, Professor Sayyid Arabi Aidid and uh, Dr. Jamil Usman and uh, Dr. Fatih Al Malkawi, of course, and uh, Anis Ahmed and uh, my great friend, I mean, uh, Muhammad Tahir al-Misawi and Professor uh, Walid Fikri Faris and Muhammad Nur Manuti. I have seen him, but I don't, don't know where is he now. Oh, he's here. Yeah, okay, that's great. And, and uh, of course, I mean, uh, Abdul Rashid Mateen and, and my great teacher, uh, Abdul Rahim Ali. And the list goes on and on. And I'm sorry if I forget some of uh, uh, the people who made a great impact on me. So that's the official salutation. And I, as I said, I mean, on behalf of, of, of the participants and the foreign delegates, I would like to say this, that uh, thank you very much. And thank you. And uh, please accept my heartfelt gratitude for giving us opportunity to come to this great country and to meet these great people. And the occasion here is about a great man, undoubtedly who had a great impact on me personally uh, when I saw him in the 80s in, in, in uh, it wasn't in Philadelphia, in Virginia. Uh, it was, it was a, semin a seminar there and he was very young at that time, of course. And I was very young as, as well. 
And, and some of the words he said clicked so many important things in my heart uh, and drive me actually to finish my PhD and to go and work in Sudan for four years and then to commit myself to work under him here in, 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 in IIUM uh, and to continue to work in IIUM uh, for like uh, 23 years. It was really because of him that I did this. And of course, I mean, I have to show my gratitude to those who received us at the airport. Uh, uh, I mean, wonderful, I mean, young people, I mean, I don't remember their names, but I think they did a great job, made our journey, which was a very difficult journey, uh, an easy one, the way they received us and the way they made uh, our first day of stay in this great country, uh, a fruitful and a beautiful one. This, position where I'm supposed to say a few things about us who are uh, attending this conference. And, and I think we are going to leave this country with great memories, all of us. I can tell uh, that this is a very important event where you interact with people, you won't find them anywhere in the world, but in this place. Uh, with this, I thank you very much. And uh, I hope that everything will go well will go well, and I hope that we are going to achieve a great thing. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Prof. Ibrahim, for your delightful speech. Okay, ladies and gentlemen, together with us today, we have a very special guest who is closely related to our respected Allah Yarham Professor Emeritus, Datuk Dr. Abdul Hamid Abu Sulaiman. She is Sister Muna Abu Sulaiman, the daughter of Professor Abdul Hamid. Proudly to announce that she continuously named one of the 500 most influential Muslims in the world for her work in media, gender, leadership, and education, and as an iconic Arab media personality and humanitarian. If the father is an icon in intellectual and educational reform, Sister Muna is a social impact investor concentrating on using artificial intelligence for education, media projects, for awareness and charity effectiveness through Transform VC. Muna Abu Sulaiman was also appointed as the first Saudi UNDP Goodwill Ambassador. Please welcome Sister Muna to deliver the speech. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah azikum al-afiyya. First of all, I want to thank every single person who came here today uh, to honor my father. Uh, but I think it's more important in honoring my father, it is really honoring the purpose of my father's life. And so his life, as important as it is to many of the people who knew him, and he was an exceptional man, Everybody who came here, who worked with him, did it because there was a higher calling, the ummah calling, the ummah saying, there is a reason for your existence. There's a reason that you're meeting the people here today or during your long journey. There's a reason we all are together. And it's not just to honor uh, Allah Yerhamu Al-Warid. Uh, أو رفقاء الدرب الموجودين اليوم معا معنا، uh, but to reform the ummah. And I think Amu Amu Hisham he said this. He said um, how could the greatest ummah in the world be the poorest, be the least educated? be the one that is always looking out for handouts. How can we be in today's world, the one that are looked on as terrorists and with pity? And there is a reason. It is because we have forgotten our purpose. It is a reason that as the baser instincts, there is the higher instincts of God and the baser instincts of this earth have made us forget, have made us lose the path. 
And every single person here is special. Every single person here has something that others don't have. And if we don't work together, and if we don't learn from each other, and if you don't keep on reminding each other, المؤمن يذكر المؤمن, then, and reaching out to those around us, our own families, our own community, our students, and doing what we can to fill in the gaps, then our life would have been in vain. And so I thank everybody who has made the time to come and who needed the others, this collectiveness to come together so that we can move on forward, inshallah. Not just to fulfill my father's dream of this university being a really unique pecan of light, but to understand that the pecan is in us. We are the light and we have to give it out. Thank you so much for every single person who has worked on this conference and the people who came from so far away, you know, 20 and 24 hours uh, trips I've heard um, to be here with us. This is an extremely emotional day for me. I've never been in Malaysia without my father. But his spirit, his soul, his body might be buried in Mecca, but his soul is here. Thank you so much. Thank you, Muna, for an inspiring sharing session with all of us here. May Allah keep you shining for the good name of the Muslim Ummah. Distinguished audience, ladies and gentlemen, let us now focus our attention to the multimedia presentation on the screen about the life of Allah Yarham Professor Emeritus Dato Dr. Abdul Hamid Abu Sulaiman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Abdul Hamid Abu Sulaiman. رحلة البحث عن المعنى والجوهر إنها مكة المكرمة مهد الإسلام ولحظة التنزيل وتجلي الكلمة الأولى وخيال الشعراء حيث يلتقي فيها عبق الروح بالفكر والتاريخ في هذه البقعة المباركة ولد عبد الحميد أحمد أبو سليمان عام 1936 وفيها أنهى دراسته الثانوية عام 1955 فجاء تكوينه الفكري والنفسي محاكيا لصوت الحضارة ومحاورا لمعنى الأصالة والمعاصرة ومتمثلا دور المسلم ورؤيته في بناء الحضارة الإنسانية إلى القاهرة مدينة العلم والمعرفة في خمسينات القرن شد أبو سليمان رحاله فنال شهادة البكالوريوس في تخصص التجارة وإدارة الأعمال من كلية التجارة في جامعة القاهرة عام 1959 وما لبث أن أصدر مؤلفه الأول الذي حمل عنوان نظرية الإسلام الاقتصادية الفلسفة والوسائل المعاصرة وذلك عام 1960 وفيها ظهر توجهه الفكري مبكرا في استلهام المقاصد القرآنية في فهم النصوص وفي استيعاب الخبرة المعاصرة في المجالات المعرفية المختلفة ومن ثم إعمال الرؤية الإسلامية في المجالات المعرفية المعاصرة وتفرغ بعد ذلك لمتابعة تحصيله الأكاديمي فنال شهادة الماجستير في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة عام 1963 واستمرت رحلة البحث عن العلم والمعرفة في عالم آخر مختلف في المظهر والمخبر في أمريكا حيث العلم والمادة والثنائيات ومرحلة إثبات الوجود فحصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة بنسلفانيا عام 1973 وكانت أطروحته متسقة مع فكره التأصيلي ورؤيته الحضارية فجاءت صدى لروح مكة وتماسا مع واقع العلم الحديث 
وكان عنوانها النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية اتجاهات جديدة للفكر والمنهجية الإسلامية مثلت مرحلة إثبات الوجود وتطوير الرؤى والعمل المؤسسي محطة مهمة في حياة عبد الحميد أبو سليمان إذ كان لهذا العالم المسلم الإبداعي والناقد المتعمق والمفكر الأكاديمي الجليل حضور لافت في اللجنة التنفيذية وفي مؤتمرات اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا أثناء إقامته ودراسته فيها وقد أسهم في تأسيس عدد من الاتحادات والجمعيات والمجلات العلمية والفكرية من أهمها اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية وجمعية علماء الاجتماعيات المسلمين والجمعية الدولية لعلماء الاقتصاد المسلمين ومدارس المنارات الدولية والمجلة الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية التي تولى رئاسة تحريرها مدة من الزمن وكانت المشاركة في تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي مع نخبة من العلماء والمفكرين عام 1981 محطة مهمة في حياته الفكرية وكان رحمه الله ثاني رئيس لهذا المعهد بعد الفاروقي وتولى رئاسة مجلس أمنائه إلى أن توفاه الله تعالى وفي هذه المحطة الفكرية الناصعة أنتج معظم مؤلفاته وظهرت تأسيساته الفكرية كرية العميقة وغدت مقولاته وأفكاره منارة يستهدي بها نخبة من المفكرين والباحثين تولى الأستاذ الدكتور أبو سليمان عددا من المناصب الإدارية المهمة فكان رئيسا لقسم العلوم السياسية في جامعة الملك سعود جامعة الرياض سابقا وعمل أمينا عاما لاجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط في المملكة العربية السعودية ثم شارك في تأسيس الندوة العالمية للشباب الإسلامي وانتخب أول أمين عام لها وتولى إدارة الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا منذ عام 1988 حتى عام 1999 وانتقلت الجامعة في عهده نقلة نوعية جعلها من الجامعات العالمية المرموقة التي يشار إليها بالبنان في مجال العلم والفكر والتكامل المعرفي أغنى المفكر أبو سليمان المكتبة الإسلامية بمؤلفات موسوعية متميزة في ميادين الثقافة والفكر والحضارة والتربية والتاريخ والسياسة والاقتصاد الإسلامي ونشر كثيرا من المقالات والأوراق والبحوث في الدوريات العلمية وكان لهذه المؤلفات دور كبير في تكوين شخصية المسلم المعاصر ومن أهم هذه المؤلفات أزمة العقل المسلم وأزمة الإرادة والوجدان والإصلاح الإسلامي المعاصر والرؤية الكونية الحضارية القرآنية والعنف وإدارة الصراع السياسي في الفكر الإسلامي بين المبدأ والخيار رؤية إسلامية والنظرية الإسلامية للعلاقات الدولية اتجاهات جديدة للفكر والمنهجية الإسلامية وإشكالية الاستبداد والفساد في الفكر والتاريخ الإسلامي وانهيار الحضارة الإسلامية وإعادة بنائها والإنسان بين شريعتين ودليل مكتبة الأسرة المسلمة والتربية الوالدية بالاشتراك مع الدكتور هشام الطالب والدكتور عمر الطالب وقد سعى أبو سليمان في مؤلفاته وكتاباته إلى تبيان أثر الحضارة الإسلامية الفاعل في الفكر الإنساني عامة والفكر الغربي خاصة لا سيما في عصور الجهل والانحطاط الفكري والعلمي الذي عاشته أوروبا فضلا عن بيان الآثار الإصلاحية النظرية والعملية لمدرسة إسلامية المعرفة التي أسهم في تأسيسها وتفعيلها وكذلك هدفت كتاباته إلى تطوير البرامج البحثية التي تؤدي دورا مهما في استمرار الاجتهاد والتجديد وحاولت هذه المؤلفات أن تكشف عن الجانب الإبداعي والإصلاحي للأمة المسلمة والرؤية الحضارية الإسلامية عقيدة ومنهجا وفكرا وثقافة وقامت بتحليل ما يعانيه العقل والوجدان المسلم من أزمات وأبرزت المخاطر التي تحيط بالأسرة في ظل العولمة 
مقترحا جملة من الإجراءات العلاجية اللازمة لمعالجة هذه الأزمات وقد كان لهذا العالم المسلم حضور واسع في عدد من المؤسسات والمؤتمرات الثقافية والعلمية والفكرية إضافة إلى نشاطه التربوي والتعليمي المجتمعي وجهوده الإصلاحية التي استهدفت إصلاح التعليم في العالم الإسلامي أجمع مستلهمة في ذلك الرؤية القرآنية الكونية إذ أنشأ رحمه الله المدرسة الإسلامية العالمية في ماليزيا ومؤسسة تنمية الطفل ومكتب دار منار الرائد للاستشارات التربوية والتعليمية في الرياض عام 2003 الذي ظل مديرا له حتى وفاته رحمه الله في التاسع عشر من آب أغسطس عام 2021 لم تغب لحظة مكة عنه طرفة عين وكان صفو التفكير ملازما له في حله وترحاله القراءتان التكامل المعرفي الإنسان والكون الرؤية الكونية القرآنية العقل المسلم المنهجية الإسلامية الاجتهاد والتجديد هي مفاهيم ومصطلحات في دائرة المعنى وستظل تذكرنا برحلة الباحث عن المعنى والجوهر وتذكرنا بأن ثمة مفكرا مسلما وضع لبنة في بناء التاريخ الحضاري للأمة اسمه عبد الحميد أبو سليمان عبد الحميد أبو سليمان Now we have come to the main events of our ceremony. Without further ado, it is with a great pleasure we would like to invite Professor Dr. Abdul Aziz Bahud, Dean, International Institute of Islamic Thoughts and Civilization, ISTEC IAUM, representing the Honorable Rector to deliver the officiating speech for the conference. Fatafaddal Mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Dear Dr. Hisham Al-Talib, Chairman of the Conference and President of the International Institute of Islamic Thought Professor Dr. Dawood Abdul Malik Al-Hudabi, Director of the International Institute for Muslim Unity Dear Sister Muna Abu Suleiman, Your Excellencies, Dear Brothers and Sisters, our professors, doctors from Malaysia and across the world. Once again, welcome to the International Islamic University in Malaysia, the garden of knowledge and virtue. First and foremost, I feel obliged to extend the cordial greetings of Professor Tansri Dato Zulkifli Abdul Razak, the Rector of the International Islamic University Malaysia, who is currently attending an official meeting that was previously scheduled. He extends a warm welcome to all distinguished attendees traveling from Malaysia and all other parts of the world to attend the international conference on Abdul Hamid Abu Suleiman and his contributions to intellectual and educational reform. I thank all the organizers, including IIUM, International Institute for Muslim, uh, International Institute of Islamic Thought, EMU and ISTAC, and Fairfax University of America for their dedication and kind effort. I wish to record and warmly welcome Sister Muna Abu Suleiman, who has traveled from the Kingdom of Saudi Arabia to attend this important conference. On behalf of IIUM, I extend my warmest greetings to Datin Fa'iqa, Malaika, and every member of the Abu Suleiman family. I want to express my gratitude to the events, organizers, and participants because of their work and contributions touched our heart 
and made this international conference a success, brothers and sisters, gathering scholars and researchers and experts from 18 countries. This conference is unique in many ways. Among others, it gathered all this group of renowned scholars, academicians, who had the chance to live and work with Abdul Hamid Abu Suleiman, or who studied his thought and ideas from across the globe. This gathering of eminent academicians, researchers, scholars from various parts of the world shows or tells volumes about Abdul Hamid Abu Suleiman, depth, thought, contributions to the development of Islamic thought and civilization in our contemporary times. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, your excellencies, we have gathered here to examine and further explore the ideas of our late visionary, academician, administrator, and intellectual, a man who dedicated his life to the reform of the Ummah and Islamic civilization enhancing and emphasizing the importance of peace and prosperity, freedom and justice and unity of the Ummah. Brothers and sisters, it is a great honor to have you all here, our local brothers and sisters and international brothers and sisters. Let me, before I declare open this conference, mention to you a few things that are very important to us in this university. Brothers and sisters, this gathering here brought together, if I may say, the jeel of Sahaba and Tabi'een and Tabi'i Tabi'een until my time, until the time to come. Brought great people like Hisham al Talib, and we mentioned great people like Dr. Ahmed Tutunji. We talk about Taha Jabir al Alwani, we talk about Al Farooqi, we talk about Al Barzanji, we talk about Nizar al Ani, we talk about Professor Anis Ahmed, we talk about Anas Ali al Sheikh, we talk about the next generation of Professor Rusnani, of Prof. Jamil, of Dr. Seed Arabi Idid. We talk about all these great people who are with us here. Our, our, our Professor Manuti is here from the Jeel of Tabi'een, if I may say, if not from the Sahaba. So brothers and sisters, this is a great moment, moment and I don't think, I, I hope inshallah it can happen again and again, but having this such a great special group of scholars and ulama from all this generation passing the torch to the next generation, it's a great moment in the life of this university, brothers and sisters. Brothers and sisters, it's very important for us to remember and understand that Datu Sri Anwar Ibrahim, who is today the prime minister of Malaysia, he was the one who opened this door for Abdul Hamid Abu Suleiman and for the movement of Islamization of knowledge and integration of knowledge to come and find this great place here to put together the thoughts of the Ummah, the scholars. And today, after 40 years, we are able to tell the world that we have developed a value-driven integrated curriculum to nurture scholars and ulama and khalifa on earth. It is really a great moment where this ummah is able to tell the world that we are having an alternative educational system that is integrating revealed knowledge and human sciences, that is integrating values and ethics into the body of human knowledge. This is the success of Abdul Hamid Abu Suleiman and all the rectors, all the deans, all the deputy rectors, all the management of this university, brothers and sisters. It is great for us at this moment to remember that IIUM in the last 40 years, Alhamdulillah, managed somehow to settle the issue of epistemology ontology, the issue of 
theories of knowledge, values and knowledge. And today, and for the next 40 years, this university ought to move forward to go to the alternatives, to go to the solutions, to go and solve problems of the world. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, your excellencies, the problems of the world today are big problems of environment, of sustainable development, of poverty, of justice, of corruption, of all these things. So our university needs to move forward and address these issues using the epistemology, the model that this university has developed. But since this is in the last three years, this university moved from the theory, the epistemology into putting things into practice. Today, this university speaks about sustainable development and is a leading university in sustaining, de sustaining development. Talks about government and governance and management. Talks about solving the problems of science and technology and artificial intelligence. Talks about serving the community and engaging the society. Talks about the university that is in the heart of the development of the societies with this model of integrated knowledge, brothers and sisters. It is really great to mention to you that our university in its plans, in the next, we have a plan of 2040 and another plan of 2070. And in these two plans, this university is projecting this model of the university to become dominating at least in the Islamic world, brothers and sisters. To put things together in the opening of this great conference, I would like to mention that reading the writings and books of Dr. Abdul Hamid Abu Suleiman comprehensively, you will understand that Professor Abdul Hamid Abu Suleiman envisioned a university that serves as a hub for fostering intellectuals and professionals who are moral and ethical in their interactions and behavior, acting as agents of comprehensive change, fostering intercultural and civilizational dialogue across communities and advancing the cause of integrated Islamic excellence imbued with values. Brothers and sisters, there is a great momentum today in Malaysia here. With the coming of Prime Minister Datusri Anwar Ibrahim has introduced the concept and framework of Medani, Medani, civil society, which is in English called script. And in Bahasa, there is a name for Bahasa, but it's Medani, talking about building a civil society which is leading to Tamaddun and civilization. Which, le which is leading to reviving back the dynamics of Islamic Ummah. Brothers and sisters, let me just mention to you from this term script, what this framework means for a university like IIUM and for the future of Islamic universities and education in the Muslim world. This script, this script, this six, uh, alphabet stands for S for sustainability. The sustainability which is based on Islamic values and the, the human common values and ethics. Number two, C for compassion and care. For compassion and care. And if you notice in the writings of Abdul Hamid Abu Sulaiman in his book, Azmatu Al Wijdan. And also in the crisis in the Muslim mind, mind, he talks about the need to translate the Islamic values of care, empathy, compassion into life, into character. R stands for respect, respect of fellow humans, respect of people, respect of nature, respect of other religions, respect of environment, respect as actually seen in the Islamic context. I is for innovation. P is for prosperity. 
the prosperity which creates balance in the movement of civilization, the material and the spiritual, so that we bring back the equilibrium to the movement of civilization. And T stands for trust. Trust in Allah, trust in the Quran, trust in the people, trust in the ummah, trust in our ulama, trust in our scholars that this ummah, as all the ulama mentioned, including Abu Sulaiman, will come back strong, inshallah. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, this framework tells us that this university should be leading the next project of Islamization of knowledge and integration, which is actually translating all our epistemologies into actions, into, into solutions. So we need to build the scholars, the human capital, the people, the student, the researchers who are able to be innovative and who are able to be able to translate the teachings of Islam into actions. Brothers and sisters, one interesting thing that capture our attention is the, the urgency of understanding the new realities where the Muslims are living today. We talk about post-normal post realities. We talk about complex, complex universe. We talk about chaos. We talk about all this. Are we able to prepare our human capital, our graduates, our people to deal with these realities or not? This is a question to our university and our people and other universities, brothers and sisters. In closing, I would like to thank the conferences organizers, co-organizers, academics, researchers, postgraduate student, participant, and all of you for your efforts. I would also like to express once more how happy we are that Professor Abu Suleiman's ideas and viewpoints served as the conference's primary theme. I would like to thank everyone who presented, served, uh, who, pre who is a presenter, or serving as a moderator or participant in this conference. I wish you successful deliberations and fruitful discussions that will lead to useful recommendations and suggestions for improving the agenda of intellectual, educational, cultural, and civilizational development of the Islamic Ummah and beyond. I, hear, I hereby declare open the Abdul Hamid Abu Suleiman and his contributions to intellectual education reform. Open, I wish you every success. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you, Prof. Aziz, for a very enlightening speech. Okay, now may I call upon Professor uh, Abdul Aziz, okay, the Dean of ISTAC, okay, accompanied by Professor Dawood, okay, Director, uh, 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 sorry, IMU, to deliver a souvenir to uh, Dr. Hisham, President of Triple IT.
Uh, one more. Okay, thank you, Prof. Aziz, for the souvenir presentations. And we also have another uh, souvenir presentations. Okay, and uh, Prof. Abdul Aziz will, we would like to invite Sister Muna. Okay, to receive a souvenir from Prof. Abdul Aziz. Okay, representing the family of Professor uh, Dr. Abdul Hamid. Thank you, Prof. Aziz, okay, for the souvenir giving. Okay, so we have come to the end of the session. Okay, before we end the session, I have a few announcements to make. Okay, the first one is that by 11, okay, the two parallel sessions will begin. Okay, for the English uh, papers, the venue is here at the Senate Hall. And for the Arabic presentations, it will be done at Experimental Hall. Okay, and um, after this, there will be refreshment to the VIPs at the banquet hall. And for the students, the refreshment will be at the experimental hall. Okay, so on behalf of the organizing committee, I would like to apologize if there were any shortcomings throughout the ceremony. All the good things come from Allah and all the shortcomings come from our own weaknesses. I end my duty as the master of ceremony for today's event with the recitations of Tasbih Kafara and Surah Al As. With that, I shall close this session with Lafaz. Wabillahi Taufiq Wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu uh, alaikum. Assalamu alaikum. Uh, brothers and sisters, assalamu uh, alaikum. We want just to have a group photo. This uh, moment is very hard to repeat. Can we just have a group uh, photo? You just sit as you are, and they will take the photo from here. Come. Assalamu okay. alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Your Excellencies, brothers and sisters, can we just uh, can we just have a seat for a while? Just five minutes. Just five minutes. Assalamu alaikum. Can we just sit down for uh, five minutes? Kindly, uh, we have just few things to be uh, given here. Okay. Uh, Inshallah, just a, just a moment, just a moment. We can just sit for a while. Okay, come sister. Uh, we have uh, uh, we have here some uh, we have some gifts here to be given to the university by Professor Professor Hisham and our uh, Dr. Ahmed Tutonji and the team. Uh, we just few minutes and we will end. Inshallah. Come. You can. Uh... First for the president, then for the rector. Three of them will be given. Okay, we would like to continue a little bit. Okay, on the souvenir giving that has just uh, arrived. Okay, 
Um, so first of all, we would like to invite Professor uh, Dr. Abdul Aziz okay, to uh, deliver the souvenir to uh, the president. Uh, oh, sorry. Okay. Okay, from Dr. Hisham Atalib to Prof. Aziz. هذا منبر صلاح الدين الأيوبي للمسجد الأقصى Okay, and we have another souvenir presentation. Uh, Professor Abdelaziz Barwuth received it on behalf of uh, the president of the university, on behalf of the rector, and on uh, behalf of himself. The next, <laughs> and there are three different ones. It's not the same one. The next souvenir is to Professor Daoud Al Hidabi. the same member of Salah UB for Al Masjid Al Aqsa. Okay, now we would like to continue the session with the group photo. Okay, so we seek cooperation from everyone. Okay, just to remain seated. Okay, and Okay, just smile to the camera. Okay, I will do the counting. One. No, no, no. Two. Okay, thank you, everyone. Uh, thank you very much, everyone. We we greet you all, and especially would like to mention our brother Mustafa Shilik. Thank you for coming and our Prophet Hi and all the team. I forgot to mention the names. Assalamu alaikum. Refreshment. Yeah. Yeah, yeah. And actually, it was not mentioned in the moderator. Like, uh, we dropped this idea of giving the, the books to Mona because, uh, and then there was no souvenir. I also didn't do that. Actually, Dr. Uh, Ibrahim. Uh, Thank <laughs> you. 
I saw you. <laughs>
Checking one, two, three, four, check one, two, sound check one, two, three.
that I'm not. Yes. You have to take pictures from here.
No one will come here. No. Okay, can can do it. As it is, uh, standing is better. Yeah, yeah, standing is better. Only ten fifteen minutes. Only fifteen minutes. No, it's easy. You like this one? Are you here now? The presentation now. Oh. That laptop also can fit here. So if you and do it. Okay, my my presentation. He has this. One drive off. He has the mouse to move. Should I move or he will move? Uh, if you like, you can move. Okay. Okay. I will move. Okay. No. no problem. As well, you can use your phone also. If it, if it, if it is your phone huh. in your phone, no, no, you no, may check. <laughs> it's it's <laughs> <This technology. laughs> <laughs> I mean, the I Yeah. 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 Yeah.
to sit down uh, because we need to start. Uh, we need to start the session. We need to start the session. Uh, this session, um, inshallah, will have uh, uh, six papers, six papers, and um, uh, for each paper, there will be about 15 minutes. I know 15 minutes is not much, but unfortunately, this is, uh, <laughs> this is the rules, so we need to follow these rules, and uh, I will be with you uh, moderating, inshallah. Uh, the uh, the session have all the big names, well known scholars, and uh, they don't need introduction. But in fact, I will just do a very quick introduction to each one of them uh, before we start. So the first one will be Professor Dr. Anis Ahmed, inshallah, and the title the title of his paper: University Education. Reforms, uh, role of Abdul Hamid Abu Sulaiman. Uh, Professor Dr. Anis Ahmed is a social scientist, um, of course, well known scholar, and he was uh, he is the founding vice chancellor of Rafah International University, former vice president of International University Islamabad, Pakistan, and founding legal, founding dean of the Faculty of Revealed Knowledge in IIUM and former president and secretary general of Association of Muslim Social Scientists, United States, and a fellow of the University of Science Malaysia. Uh, of course, uh, well-known scholar, many uh, uh, books and also articles uh, and lectures by Professor Anis Ahmed. So without uh, any delay, I will invite uh, Professor Anis uh, to deliver his talk. I will remind you two minutes before the time finishes, inshallah. I keep okay. time myself, don't worry. <laughs> okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala khatim al-anbiya. Is it working? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Nahmaduhu wa Nasta'inu. My very dear brother, Dr. Hisham Al-Talib, uh, Dr. Abdul Aziz, Dr. Dawood, and my colleagues who are here, uh, Professor Mustafa. Uh, it's always uh, a great honor to interact with persons with whom you have worked. And particularly if you recall past history, then sometimes you regain your lost power. Because in my own experience, I found that when we work together, then we have enormous energy. And when we are individuals, we lose our strength. Abdul Hamid provided that strength to a group of uh, young, enthusiastic, futurist youth. And that goes back to 1969, when I met him in Pennsylvania where he was in West Philadelphia, and I was in South Philadelphia. And it was hardly an evening when we'll not get together and have food together and discussions together. It was in those encounters that we discussed issues faced by Muslim Ummah, and particularly intellectual issues. The problem that was faced by Professor Abdul Hamid was how reawaken the Muslim Ummah, how to bring back a creative and critical approach. His main concern was that Muslim Ummah is going through a stagnation and that can only be changed when we have 
the dynamics of ishtihad reintroduced. Ishtihad requires full awareness of the foundations of the Quran and Sunnah. It's not freelance thinking. It's a thinking based on certain solid foundations. And therefore, throughout his career, he was trying to find out what is the basis in the Quran and Sunnah for regaining energy and power for the Muslim Ummah. And for that, he understood education is the key. We all know the Quran and revelation brought a paradigm shift in the civilizational process in seventh century. It was a shift from an oral to a literal tradition. Writ became the basis and not just oral traditions. And that knowledge gave birth to an ummah which led the world for centuries. When we discuss issues then I found that Abdul Hamid was very clear about future of Muslim Ummah in terms of three steps. First and foremost, integration of Islamic values, Islamic concepts and themes with the current knowledge. Second, production of new knowledge. And thirdly, its implementation through character building. And that could not be done if value for family was not highlighted. From beginning, he was concerned about it. This experience of uh, IIU came much later, but it was in 1970s that uh, Abdul Hamid, myself, Brother Hisham, Brother Ahmed Tunji, Jamal Barzanji, Tijani Abu Jadari, and many others, Ilyas Bayunus, and others got together and we established Association with Social Scientists. And that became the basis of discovering social scientists all over. America and Canada. I remember in our first meeting, Hisham remembers very well, I'm sure, it was hardly 35 persons we could collect. It was in IIT Chicago. Then we met in Gary, Indiana. We had about 60 people. Then we met again in Indianapolis, and gradually every year we had social scientists discovered and involved. But all that process, what I noticed was, although he was leading in ideas, but he was not projecting himself. And that's very important to understand. Quite often, people become victim of their own self aggrandizement self-glory. But I found in him a very humble, a very uh, down-to-earth personality. Although in IIU, quite often some of my colleagues, including uh, Deputy Director Shus Kamal and others, would sometimes hesitate to talk to him directly. And they will ask me, let's go together. But he was a very friendly person. He was not a person who will ever shout on anyone. And in that, I am sure the role of uh, uh, his wife, Sister Faika, was great. Uh, I think we cannot think about him without her support and contribution, which made him really a great person. 
I can never forget uh, her hospitality. There was hardly an evening when I was not in their home. At that time, Muna was not born. It was uh, Hannah and Eman, and uh, they used to come and play with me, and we will eat together in their home and enjoy food and discussions. So that humbleness and not imposing himself uh, is a very great value. Secondly, he believed in institutional development, which means uh, education is not a matter of lecturing, not a matter of uh, transfer of information, but a matter of building institution. And that's why you find that this kulia, which was founded uh, after great deliberations, Dr. Abdul Rahim was part of their deliberation before Kulia started. We invited him and myself and many others. We sat together and had deliberations, and ultimately Kulia was established. And I was asked because of his confidence and trust in me that I should head that Kulia from the beginning. We tried to integrate values in our existing social sciences. But let me confess very frankly, this was a good experiment, but I believe you cannot mix oil and water together. Existing knowledge is based on empiricism, hedonism, and individualism. None of social sciences can spare their existence from these three pillars, anthropology, sociology, media sciences, economics, name any area. And all of them are based on entrepreneurial approach of purely self-centered, individualistic, selfish endeavors. So you cannot just uh, join two things together which are opposite. The name of Kulia indicated very clearly prioritization. I am not aware of any place in the world where a Kulia of Islamic learning was given this kind of name. You have uh, a, a Darul Uloom, uh, in Cairo University, you have Al-Azhar, you have Zaytuna, you have uh, so many places, but nowhere you have the name Kulia Ulum al Wahi, Ulum al Insaniya, not Umran, Ulum al Insaniya. And therefore, the very concept was that Wahi should dominate. When, when Wahi dominates, you have a creation of new knowledge. Now that process has started, and I greet Brother Hisham for uh, the huge number of works we have published on Triple IT. But still, I think we are away from the target. We need to develop a new approach. I think we were not very much fair in calling it Islamization. We should call it new creation of knowledge for humanity. The word Islamization created problems in minds of many people, among Muslims and non-Muslim both. Muslims thought it's a matter of forceful conversion of people through knowledge. And non-Muslims thought it's a takeover of the world by some Taliban. Therefore, what we need to understand is the, the whole concept now, if I look at it, I will call it decolonization of social sciences. And that will take care of all those aspects which we use by uh, the term Islamization or integration of knowledge. Unless you decolonize what exists, you can have no beginning. Every single part of knowledge is symbol of colonialism. 
and that i think is also not rude and not alarming and not warning others it's something common sense even some so called white racists themselves accept and write on that and say we have done great injustice to humanity so uh, we need to rethink about our approach and i believe that this kulia particularly in this iiu has a, a, a mission to continue uh, continuously reexamine positions we took earlier we should be open to our concepts even whatever we did for last 70 years 60 years could be set aside some new things can come up but our loyalty to revelation should not shake so long we have revelation as basis of knowledge we are going to progress last thing during my companionship with abdul hamid may allah bless his soul uh, i found him not only a very humble person but extremely concerned concerned about his colleagues students and everyone he had no inhibitions when we began amss it was the age of uh, uh, using uh, photocopiers and uh, bulk of papers making stickers for the addresses putting stamps on them taking those to the post office and all that was done in my apartment north broad street sitting on floor together then we will have the whole bulk go to central post office and dump it there to go to social scientists all over america and canada which means leadership is not a matter of protocols leadership means you should be yourself working with your hands when you work with your hands you know how life is and i think he gave an example to his friends colleagues we were like a family we were not friends like a family we learned a lot from him and uh, he kept the flame burning which was lighted by our elders and i think it's now task of youth that they take this uh, flame and enlighten the whole world with a balanced loving moderate and humble approach may allah bless you all Uh, thank you very much professor anis for uh, ah, okay okay uh, uh for this um, uh, nice and uh, spontaneous uh, feelings uh, about uh, uh, dr mohammed abu sulaiman um, next will be uh, dr mustafa serich Uh, Dr. Mustafa Serich also is a very well-known personality. He is a Grand Mufti Emeritus of Bosnia, and of course one of the most influential Muslim leaders in the current time. Um, uh, he has been listed in many the 500 uh, most influential uh, lists and many other lists. Um, he um, he was appointed Imam in the Islamic Cultural Center. Greater Chicago, uh, Illinois, and he earned his PhD from University of Chicago Islamic Studies. Uh, in 1987, he became a practicing Imam in Learning uh, Center in Zagreb. And um, in 1999, he was officially becoming the Grand Mufti of Bosnia Herzegovina. Currently, he is the president of the World at Bosnia Congress. an active member in many local and international scientific organizations and societies such as the interreligious council of bosnia and herzegovina 
and uh, executive committee of the European Council of Religious Leaders and the International Commission for Peace uh, Research and UNESCO. The title of the um, uh, speech by uh, Dr. Mustafa Sirich, A Man of Action in a Time of Crisis, about Dr. Abdul Hamid Abdulman. Please. Bismillah uh, ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alameen. Wa salatu wa salam ala Sayyidina wa Nabiina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Thank you, moderator. Uh, dear Abu Ammar Hisham, Al-Ustaz Bargut, and uh, all others, uh, I am so grateful to be invited for this occasion. And my greeting, especially to uh, Abdul Hamid Suleiman's daughter, Mona, who really uh, made us all emotional. Not only you are emotional, but we are all emotional on this particular day. Why I am here? Why you invited me? Uh, I, I suppose uh, that uh, I am not as handsome as some are, but the reason why I'm here is because we who are not born in Mecca, we always look at those who are born in Mecca, especially. They have a special uh, meaning for us. So if Prophet Muhammad وسلم, was born in Mecca and God has made him rahmatan lil alameen, so I think that uh, Ustaz Abdul Hamid Suleiman is barakatan lil alameen. And this is why I am here, because he was born in Mecca, but God has uh, blessed us with his barakah all over the world in some way, like Rahma, mercy of the Prophet Muhammad, who was born in Mecca. I met. Uh, Professor uh, Abdul Halim Suleiman in 1987, uh, when I was invited by a businessman from Malaysia, uh, Haji Anwar Hamdan, who came to Zagreb Mosque when I was Imam, and he was impressed by Europe, European uh, Imam. I just came from Chicago, PhD, and then he he asked about Islam and Muslims in ex-Yugoslavia. And then he wanted me to come to Malaysia to introduce me to Malaysia as somebody from Europe who is not uh, immigrant, but who is the indigenous Muslim in, in Balkan and so on. So I came uh, here for a week. I was received here by high level royalty, Shangri-La Hotel and everything. And then he made the list of people that I should visit and see among them were the director of the university. And when I entered the office of uh, uh, Rahimahullah Abdul Hamid Suleiman, he received us as if he knew us for a long time, even though we were meeting for the first time. So he did not waste time to say this and that. He just said, you know, this university is open for you students. Send all of them. This is, we are going to receive them. And this is how my relationship became. I, I was not ready for this. Then when I went, uh, when I, uh, went back, then I was rich, uh, searching for students. And then uh, wh whomever we sent here, to these students, they were received by scholarship, everything. And Abdul Halim Sule Abu Suleiman was he, the father rather than just the rector. Now, uh, since uh, we had this, uh, I met also Professor Najib al at the time, and he was uh, about to in initiate the ISTAC. I am glad that the director of ISTAC is here. I am uh, I am child uh, of, uh, of of Istak. I'm, I'm very much connected, and then we invited uh, Najib Alatas to Zagreb for uh, the international symposium that I initiated in Zagreb. He came 
we come closer, he visited Sarajevo, he was impressed, everything, it was all new for them. And you know this Tabung Haji, Tabung Haji will travel, uh, making organization to travel all around the world, Malaysian Muslims were searching and checking Muslims all around the world by Tabung Haji. So, uh, uh, as he, as we became closer, Professor Alatas invited me to, for visiting Professor Atistak. I came, 92, but in, in Bosnia, war broke. And then uh, they uh, uh, called me on duty there. I left my family, uh, all people in Malaysia. And I want, I want you to know, I want you to know. Dato Sri Anwar Ibrahim was the only Malaysian official at the time. He was minister of finance minister and he was president of the university, UIAM. He was, he had only, he was the only uh, Malaysian official who had the ear for Bosnian crisis. And he supported me personally. He supported the student. This is the first time I am uh, bearing witness what, uh, uh, Dato Sri Anwar Ibrahim uh, did for Bosnia, and this is the opportunity for me to say thank you to him. And also, you can imagine, I feel so great. I feel so honored to be today here on this occasion and to greet Malaysian people and their Prime Minister Anwar Ibrahim. May God bless you all, and may God bless Anwar Ibrahim because this, because of that, we are here. You should know that, we, we should appreciate that. So uh, this is why I'm emotional. I, I wrote my paper, I hope you will uh, uh, have it, but I, I will, uh, uh, because it must be short, uh, I would like to remind you that when I was preparing, I was trying to find some hadith, hadith and something in from the Muslim tradition that could be applied to uh, our dear father and our dear teacher, Abdul Hamid Suleiman. And I found two. I found the hadith of the Prophet that says, Inna Allah fi awnil abdi ma kan al abdu fi awni akhihi. This is ap applicable to uh, Ustaz Abdul Hamid Suleiman. As long God is helping you, as long as you help your brother, and that was the rule and and guidance for Abdul Hamid Suleiman. He was he was born in Mecca, but he was a, a man of Ummah. He lived for the Ummah every moment, every second. The second uh, application I found of, uh, in, in the book of Imam al-Ghazali in uh, uh, Mishkatul, uh, Mishkatul Anwar. Ghazali was uh, talking about this uh, dervish or this Sufis or so when they lose, lose the mind, you know, some, some of the extreme Sufis and so on. And in the, this context, he said, Sultan uh, al-Aqli al this is the uh, statement of Imam Ghazali. So you can translate this, and this is my translation, that the power uh, of, of mind is the measure, the God's measure on earth. The power of human mind is the measurement, is the measure of God's, God's measure on earth. And if you want to, to judge or to uh, uh, you, you see, to uh, say short, who was Abdul Hamid Suleiman in intellectual area, because he was an activist intellectual. He was not only act intellectual for intellect. No, he was the best intellectual among the activists. And he was the best activist among the intellectuals. So some activists will say that he is not enough intellectual because he's activist, you know. And some uh, activists would say he is not enough activist because he's too intellectual. No, I think he was a combination of these two. 
And this is what we need in, in, in our uh, day and age, uh, uh, that you have, if you are working as an academic intellectual just for the sake of uh, entertaining intellectual people, then it is useless. If you don't, uh, because this is the difference between us Muslims, I think, and European, let's say, who said that the mind is the measure of everything, right? In Europe, they say that. The problem with us is that we are glorifying mind. You know, when you read our great scholars, they say that God is appreciating the mind. We should, you know, mind is fuzzy little mind and so on. That's okay. But we don't know how to use the mind. Unlike in Europe, they are not glorifying the mind. They are just using the mind. Hmm? to benefit of the natural law and everything what is there. So I think that uh, what the message of Abdul Hamid Suleiman was, please don't talk about the mind, use it. Use it as it is and employ it in your practical things. This is what is mind for. It is not just that you glorify it, that we have the mind. So when he, uh, I was very happy to uh, uh, to be with uh, to be able to invite an uh, uh, professor Abdul Hamid Suleiman to come to Sarajevo in 2010 as a guest uh, to the forum that we were calling the Ummah today. So we were inviting people from our, from the Muslim world to Sarajevo to see what, what is going on in the living Andalusia. You know, you have dead Andalusia in Europe and you have living Andalusia. Andalusia lasted eight centuries, right? In, in Iberia Peninsula, Bosnia it lasting six, six centuries in the peninsula of Balkan. So we have three centuries left, right? Or inshallah more. Uh, uh, and I, uh, I must say, I mean, he was saying before us when he visited or I have so many students around the world, but I have never been received by, by, by welcome, by this kind of welcome as I was received in Bosnia. This was very much uh, uh, recognition for that. But then I said to him, well, our students went to many countries, but they, they were not received anywhere like they were received in Malaysia. So this is you do good and you, you get good, okay? So this is why. Uh, I have his quote, quotation here. It would be boring if I read to you, but I will leave it uh, probably. It will be published. Uh, so uh, what he said in... Uh, in, 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 uh, in his interview in Bosnia, uh, which is the testimony, I think, of what I said about his mind, saying that uh, we have in, uh, in the Ghazi Husserbeg uh, Wakufnama, which, who built the mosque and the, and the library and the madrasa and so on, and he said that in this madrasa, the teachers must teach the things that, that the time and place need. So he, when he came to Sarajevo, he repeated that intellectuals, Muslim intellectuals must be the people who will work in the way uh, that what the time and place need. So this is um, our, uh, my uh, uh, homage, uh, to Abdul Hamid Suleiman, and uh, I feel so honored to be part of this uh, uh, memory on him. So may God have mercy on him, and may God uh, give us more Abdul Halim Suleiman in the future. And I see in his daughter Mona that she is a good reflection, uh, alter ego of, of uh, her father. Salam alaikum. Thank you very much, uh, Dr. Mustafa Serich, for uh, this uh, uh, actually uh, recap of the memories with uh, Professor Abdul Hamid Suleiman and also your analysis on it.
Um, uh, we are coming to third presenter, uh, Professor Dr. Abdelaziz Barhout. Uh, uh, so the title of the topic is Abu Sulaiman approach to transformation of education from Quranic civilizational worldview to science of istikhlaf. Uh, Professor Abdelaziz is my boss. He is the dean of ISTAC. <laughs> and uh, <laughs> <laughs> and uh, he is also a professor uh, in Islamic studies and civilization studies. Uh, he has been uh, with the IUM for, uh, for, uh, for a time, and he has been the deputy director for internationalization uh, for IUM from 2011 to 2018, and advisor to the uh, Organization of Islamic Cooperation, OIC, on cultural, social, and family matters. Uh, Professor Abdelaziz has about 11 books to his credit and uh, 70 scholarly articles in journals and about 100 papers in local international uh, uh, conferences and seminar. Uh, without delay, Professor Abdelaziz, thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I would like just to uh, share with you some ideas about uh, uh, the main ideas and views of Dr. Abdul Hamid Abu Suleiman. <clears throat> First thing I would like to mention here for us to understand Abdul Hamid Abu Suleiman thought and ideas, especially for the postgraduate student and the researchers who want to do uh, research uh, in his uh, thought, uh, I think we need to look at him from a bigger perspective the holistic approach. We don't look at him from themes or topics in his work. We try to understand the whole framework of Abdul Hamid Abu Suleiman so that we can appreciate and understand how he analyzed the issues of uh, Islamic thought and civilization brothers and sisters. Uh, it's very important because my topic here is talking about uh, renewal or reform or transformation of educational system from the Quranic worldview, he call it a civilizational Quranic worldview, to ulum al-Hadara. I put there to sciences of istikhlaf, ulum al-istikhlaf. But Abdul Hamid Abu Suleiman, in his book, Azmat al-Aql al-Muslim, in chapter four, he talks about the need for new uloom of civilization, uloom al-Hadara, uh, uh, Islamic civilizational sciences. And I think uh, in this, he was influenced by the ideas of Ibn Khaldun before, and also his understanding of the problem of the Ummah. So to understand and articulate the ideas and the approach of Abdul Hamid Abu Sulaiman, we need to understand um, uh, his, the structure of his thought. Number one, if you want to understand Abdul Hamid Abu Sulaiman's thought, you need to understand his ideas in the book of Islamic uh, crisis in the Muslim mind, Azmat al-Aql al-Muslim. In that book, Professor Abdul Hamid Abu Sulaiman tried to analyze the problem of the Ummah, and he found that some of the symptom, mazahir, of the problem of the Ummah are the rift between the hukam and the fuqaha. Al-infisam. And this is a big problem in the development of Islamic civilization and history. When that problem happened, and later on, as a, as a cancer spreading in the body of the ummah, body means in the mind, in aql, in suluk, in behavior, and then in culture, and then becomes a big issue, he later on resulted into an intellectual crisis, a crisis of the mind. What is crisis of the Muslim mind? It is the crisis that the Muslim mind is enabled now to understand the phenomena of decline from a bigger perspective, as Malik bin Nabi say, from a civilizational perspective. So the book of Azmat al-Aql al-Muslim speaks about the 
situation between the political and the ilm and the fuqaha then resulted into the issue of uh, fikr. We are unable to produce and invent new ideas to address the issues happening. Resulted in ijtihad, close the gate of ijtihad, means the intellectual dynamism is diminishing. And we start actually ijtirar, which we start revolving around the same things, but the dynamics of civilization move forward. So what happened is that we have an issue of intellectual dynamism. That's why later on we will find Abdul Hamid Abu Suleiman speaks about Al Asala Al Muasira, original uh, or contemporary originality. This com contemporary originality is one big concept in his thought. And in fact, you cannot understand and link up the whole thought if you, under you don't understand what is asala muasira or contemporary originality, because contemporary originality happened, or why he is in uh, introducing that one, because we got this intellectual problem, that the mind is unable now to think comprehensively is enabled to think within the Makassidic bigger picture. And then we become more moving towards uh, dealing with the partial issues. So the bigger picture is gone, like what's happening today exactly in the Ummah. When we are dealing with social issues, economic issues, cultural issues, and the economic issues into finance, into takaful, into, but the bigger picture is not there. So this is the Azmat al-Aqd al-Muslim, and this is briefly his analysis, and his suggestion is Islamiyat al-Ma'rifah. Islamization of knowledge is the way forward for this. And when you talk about Islamization of knowledge, it's very important to understand that it is about islahu manahij al-fikr, means reviving and reforming the ways of thinking. And to, to reform this, you need a new epistemology. And this is what we call the integrated epistemology of Islam and uh, Islamic knowledge. So uh, Islamization of knowledge will deal with the issue of uh, Islah al-Fikr and then the issue of methodology of thinking. And later on, Taha Jabir al-Alwani deepen this idea of Islah al-Fikr or Islah manahij al-Fikr when he introduced the idea of the two readings, the reading of the book of Wahi and the book of the universe as a new epistemology to face the Western epistemology. So Abdul Hamid Abu Suleiman in the Azmat al-Aqd al-Muslim helped us to look deeply uh, into the situation resulting uh, into uh, uh, this intellectual problem and this intellectual problem to be resolved, we need to go to what we call al-Asal al-Mu'asira, means rebuild the Muslim mind to be able to do ijtihad again to do ijtihad. Now, this is the part of Abu Suleiman talking about Islamization of knowledge, about uh, uh, Islah al-Fikr, about al-Manhajiyya, about the need for the bigger picture and the maqasid al-Shari'ah. In his book, Azmatul Iradati wal Wijdan, when he speaks about the crisis of the uh, psychology, the emotionality, the wijdan, and the will of the ummah to move, we talk a lot. We have a lot of books, a lot of theories, a lot of things, but move. You cannot move without the human. And we cannot move the human without restructuring the human himself. So to him, al-wijdan become, al-irada become very important because you get someone who is very knowledgeable, he memorizes everything, but he cannot do ijtihad to solve any issue. He, he doesn't have the courage to think critically. He doesn't have the courage to come up with new ideas. Afraid, that's why you find always Abdul Hamid Abu Suleiman. He's, he's a master of inquisitive thinking, asking questions, uh, critical thinking. That's why even when he was here in UIA, he institutionalized the teaching of creative thinking and problem solving and critical thinking. 
So when we come to al-irada and al-wijdan, Abdul Hamid Abu Suleiman speak, speak about this issue of personality, the mind done. The mind is Islamization, reform of thought, manahij uh, al-ma'rifa, the al-manhajiya. This one we are talking about the human, the emotionality, the psychology, the irada, the will. That's why Abdul Hamid Abu Suleiman, towards the end, the latest stage of his thought, he was talking about at-tarbiya al-walidiyya, parenting, usra, family. Because there, where you build the new will for civilizational change, there where you build the people, the human. So, from Azmat al-Aql al-Muslim to Azmat al-Irada al-Wijdan, we are talking about a framework which is combining the intellectual and then the emotional, the psychological, and the personality. Now, in all these things or framework, Abdul Hamid Abu Suleiman raised few important questions which all of us need to address, especially the postgraduate student, if you want to do master or PhD in during this. Because, because based on this, we cannot do the reform or the intellectual reform without having the capabilities and abilities to use the transdisciplinary approaches, the multidisciplinary approaches, the interdisciplinary approaches. So we are going nowhere with our own disciplines. Because the idea of Islamization of knowledge and its applications necessitate building the minds who can use wahi in dealing with knowledge. And in Islam, we have the unity of knowledge, as al faruqi says. So you need your researchers, scholars, or the people who, who are the experts of Islamization to be able to think in this format of interdisciplinary. So that's why you find Abdul Hamid Abu Suleiman within this framework Later on, he talked about the ulum al-hadara, the Islamic sciences of civilization. And to means we are projecting, or we based on this framework, we need to build the new ulum. And that's the next stage of Islamization. I agree with prof, uh, my professor, Anis Ahmad, uh, that he called this stage of what we were doing is decolonization of the Western knowledge. That's correct. So what is the next stage? Until we, need, we reach this stage where we have these capabilities of asala mu'asira. Because asala mu'asira means the ijtihad is already groomed in you, in me, in this, in all of us. We got already those abilities because our educational system is qualifying us to do this based on the Islamic norms. Prof. Walid, I know you are looking at me. Another three <laughs> minutes, inshallah. I, I always like to uh, maintain time. So in, in this, Abu Suleiman raised these questions. Uh, and I think some applications of his ideas and thoughts, you can find them in his book of international relations. You can find them in his book on economics. You can find them uh, in his book, uh, when he in some of his articles, when he raised some issues of Dharbul Mar'a, beating women in Islam or Al-Murtad in Islam. Or when you look at those things, you see the bigger picture, the thinker, how he thinks. And that's what I'm looking for. Because going down to the partial things, losing, losing the bigger, that's the crisis of the Muslim, the Muslim Ummah. Whether we are thinking in, in the abstract or we are thinking down there, no linking, no linking, uh, you know, one jalan. Cannot reverse, cannot atas, cannot bawa, cannot nothing. So we got a problem here. So brothers and sisters, so here uh, uh, in, in, in the applications, you will see how he is trying up to apply uh, this model. Now, in this model, I want to add two other things that can help you understand the bigger picture. Maqasid al-Sharia in Abdul Hamid thought is very crucial. The, um, I was very glad yesterday I went to the Sri Pacific to meet Prof. Uh, Dr. Hisham and the team, and I found our brother Barzanji or our brother wrote many books 
in Islamic thought, one book in Arabic, the title of the book is Maqasid al-Shari'a al-Islamiyya fi fikr Abdul Hamid Abu Sulaiman. I did, I, I, I was very happy because Sheikh Abdul Hamid is not a usul al-fiqh scholar, is not an Islamic studies scholar. But this person talking about Maqasid al-Shari'a in the figure of Abdul Hamid Abu Suleiman. And he, go, he went and brought a lot of nusus from his books to show what type of Maqasid al-Shari'a is Sheikh Abdul Hamid Abu Suleiman talking about. The Maqasid al-Shari'a, then, then, then comes the model he was talking about, not so of Maqasid al-Shari'a, the five values of Hifd al-Nafs wal-Mal wal but the bigger which is talking about the Maqasid al-Quran linked to Maqasid al-Shari'a. The Maqasid al-Quran talks about, uh, in the school of Islamization of knowledge, Taha Jabir and Abdul Hadi talk about Tawheed, Tazkiyah, uh, and Umran, Umran, Hadara. That's from here comes the idea of Abdul Hamid Abu Suleiman, the need for Ulum al-Umran, or what he calls Ulum al-Hadara, al-Islamiyah. And Ulum al Hadara al Hadith. So, brothers and sisters, uh, Maqasid Sharia to be linked, another key in the framework. The other thing, and the last in, in Abdul Hamid Abu Suleiman thought, is the idea of culture. Culture. Al Mas'ala al Thaqafiya. And I think this uh, Malik bin Nabi talked about it before. And Al Mas'ala al Thaqafiya is very crucial because it is related more to Al Irada wal Wijdan and to the style of life and the way of behavior and how we talk, how we do, how we act, how, what is our efficiency. Brothers and sisters, uh, to end, I just uh, mentioned here that this is the framework I wanted to uh, mention to you. And uh, I hope, inshallah, many students will do some um, work uh, to deepen these ideas and to uh, implement them. Uh, Maybe the last word is the title. Now, now I'm going to start my lecture. Uh, I, I do the Muqaddimah of Ibn Khaldun. Now I'm giving you the history. Okay. So no problem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okay. Uh, thank you very much, Professor Abdul Aziz. Uh, I know he, uh, you are... He, uh, th this time is very limiting to him, but uh, <laughs> this is how they organize the, uh, the time uh, slots. Uh, before we proceed to the next one, I think that I have uh, a notification. Somebody took uh, um, a bag for, uh, of uh, Dr. Abdul Hamid. Uh, it seems that they mix it up the bags and in his bag, there's some personal papers for him. So uh, please, uh, you try to check the bags uh, if you uh, took by mistake uh, another person back because they are all similar. So uh, please return it back to Dr. Abdul Hamid. Abdul Hamid. Our Abdul Hamid. <laughs> uh, okay. Uh, next uh, will be Professor Dr. Tamim Usama, our dear colleague. Uh, professor Tamim Usama is a professor in the Department of Usul al-Din and Comparative Religion. He has served as an academic administrator uh, in IUM in his capacity as a head of department, deputy dean, uh, and also dean of his tech uh, uh, and several other positions. He has published nine books uh, to his credit and many articles in the free journals related to Islam as a comprehensive way of life and Islamic thought. Uh, the title of uh, Professor Tamim is Abdul Hamid Abu Sulaiman Contribution to the Development of International Islamic University with special reference to Islamization of Knowledge at the KIRKHS. Professor Tamim. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Wa ala alihi وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتَهِ The title of my paper is Abdul Hamid Abu Sulaiman's Contributions to the Development of IOUM with reference to Islamization of Knowledge at Abdul Hamid Abu Sulaiman 
Kulia of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences. My colleagues and panelists have deliberated on various aspects and thoughts of Dr. Dr. Abdul Hamid Abu Sulaiman. May Allah bless his soul. May Allah place his soul in Jannatul Firdaus. The purpose that I selected this topic is because I have closely worked with him as a deputy dean, as head of the department, as well as the secretary of the university senate for about two years. So I know him very closely. And that is why I decided to share my experience with this great noble personality. I have submitted my paper to the secretariat and it has two parts. The first part of my paper has a wider uh, scope, but I have limited the scope to some of these important points because I want the learner audience to learn and know about this great man. First, my experience with Abdul Hamid Abu Suleiman in Riyadh. I first met him in 1979 in the office of the World Assembly of Muslim Youth when I was a student of Imam Muhammad bin Saud Islamic University. That was my first meeting in Riyadh. Since then, I had an opportunity to meet him and discuss with him. I was very young and I was very eager to learn many things from him, but at the same time, I was afraid because I was a student of the university. In 1981, when I joined the Al Mahd al Ali Dil Dawal Islamiyah in Malaz, I had enough time. So I used to go to army office quite frequently. One day, Dr. Dr. Abdul Hamid Suleiman, Abu, Abdul Hamid Abu Suleiman asked me, What are you doing? I said, I'm doing my master in Kismuli Alam. Then he said, uh, Your classes are after Asr. Yes, sir. I said, Yes, my classes are after Asr prayer. Then he suggested, why not you do something? I said, I'm ready to work anywhere. Then he suggested that why not you go and teach in the Madaris Manarat Riyadh. And he was the vice president of that uh, institution. I said, Alhamdulillah, I'm prepared to go and teach either science or English. In fact, he asked me to go and see Ustad Muhammad Shavi and other uh, administrators in the Madaris Manarat Riyadh. And he told me, Brother Osama, the purpose of sending you to Madaris is to Islamize some of the teachers over there. And that was the first time I heard the term Islamization. Since then, I started to read and understand this concept of Islamization, in particular, Islamization of knowledge. Alhamdulillah, when I joined this university, Dr. Dr. Abdul Habib Abu Suleiman became a rector in 1988. We became very happy when we heard that Abdul Hamid Abu Suleiman was appointed as the rector of this university. He came and then he met some of us and we were aware of him even before we joined this university. And Alhamdulillah, he took our views and suggestions and he conducted a series of meetings with our uh, lecturers in the Kulia of Economics and the Kulia of Laws and also in the Center for Fundamental Knowledge. Dr. Dr. Uh, Emeritus Professor uh, Usman uh, is here, Jamil Usman is here. He knows uh, most of the developments that were taking place between 1999, sorry, between 89 and 90, and later, of course, Prof. Aris joined and many others. Of course, 
to be very honest abdul hamid abu suleiman is the chief architect of this gomba campus if you give the walls the roof tiles the classroom chairs and the mahalla rooms mouth and abilities to communicate they will sing praises of abdul hamid abu suleiman if they are given opportunities to talk they will say several things about abdul hamid abu suleiman because he was instrumental not only in the map of this campus but he looked into each and every aspect of the university he designed the chair of the students he designed the chair of the academics because abdul hamid abu suleiman had back pain and he did not want the academics to have back pain so he called the contractors and then advised the contractors to design the uh, academic staff chair in such a way that they will not have any more uh, back pain likewise he looked into each and every minute aspects alhamdulillah may allah reward him of course he was a man of commitment for the ummah he was ummah centric he was never parochial he was never ethnocentric he was ummatic in the true sense of the word i am i am yet to see a man like him in my life i hope i do not know whether i will meet a man like him in my life international student admissions and scholarships i have to emphasize here professor mustafa sharik was talking about uh, abdul hamid abu suleiman's magnanimity of course he was a great man of magnanimity and he brought hundreds of students from bosnia from albania and from russia and he took special interest in educating the people because he wanted to educate the whole ummah according to his philosophy of education according to his philosophy of how to develop the muslim ummah at par with the western world he provided scholarship what was great is that he developed two important programs called pre sessional arabic and pre sessional english and these programs were meant for people who were coming to this university with zero english and zero arabic i am still clear in my mind there are lecturers in this university who came in 1990 with zero english and zero arabic and now they are supervising masters and phd thesis in arabic as well as in english alhamdulillah this was another contribution of this great noble man of course he was a man of not only shura but he was always respecting the views of others although professor anis has said that we were afraid to see him of course we were afraid to see him but when we see him we felt something different from him because he was very cordial he was very friendly he was very uh, smiling and he was always encouraging people he never discouraged people even when i met him on several occasions as the deputy dean in charge of international students i found him a great uh, precious personality students will be this is what i thought that i should highlight nowadays in malaysia we are hearing the concept of menu rahma which means providing lunch with firing it i'm not sure whether my colleagues here are aware of it that the doctor jamil usman can correct me abdul hamid abu suleiman called the contractors in petaling jaya campus and advised them to provide lunch for two ringgit he said i remember i was the deputy dean of the kulia at that time he said you should charge only 1 ringgit for one piece of chicken or 1 ringgit for one piece of uh, fish and then 50 cent for uh, rice and 50 cent for vegetables the contractor said it is very difficult for us to provide food uh, 
at this rate, then I remember, I tend to be corrected. The rector said, I will consider subsidizing the electrical charge, the rental and other charges that you are going to pay to the university. So he was preparing to help students and he did not want even a single student to suffer. Anyone who came to him was given not only moral support, but also material support. This man lived by the ayah of the Quran, which Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, wa amma sa'ila falatan. And that was Abdul Hamid Abu Sulaiman. Wa amma sa'ila falatan. Anyone who came to him, whether he was an academic staff or student, he was given positive, encouraging response. I don't feel that 15 minutes is sufficient to talk about this great man. I need at least 15 hours because I was with him for 10 years very closely and eight years as an academic administrator. When, I was, when, when he was leaving on the 1st of 1999, we all went to see him in the airport to give him farewell. So we knew him very well. Anyway, due to time constraint, let me focus on the second part of my discussion, which is Kulia of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences. I want to focus on two important things here. One is objectives of the Kulia, and the other one is the name of the Kulia. Before, let me, okay. Let me talk about the objectives of the Kulia. If you look into 1990-91 catalog, of the university, you will find this one. And Dr. Dr. Abdul Hamid Abu Suleiman was personally correcting each and every word of this catalog. I was the deputy dean at that time. Long-term objective, to achieve harmonious integration in higher learning and the symbiosis of human sciences with revealed knowledge to provide another alternative understanding, explaining, analyzing, predicting, and guiding human action and behavior based on the Tawhidic Weltanjo. So this was the long-term objective, long-term objective of the Kulia of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, because this Kulia was his brainchild. He had his interest. He had tried to operationalize his understanding and theory of Islamization of knowledge in this Kulia. It is hoped that the various human sciences disciplines would later develop into a response uh, to a knowledge on par with the other established disciplines possessing all the international and sophistication that scientific disciplines are exposed to have. So this is one thing. So I will go to the short-term objective. As a short-term objective in integrating revealed knowledge and human sciences, the Kulia intends to produce two types of graduates who are specialists in revealed knowledge and Islamic heritage who are sufficiently exposed to knowledge of the human sciences and the English language to get a bachelor degree in one of the disciplines of the human sciences in the fifth year of the study. Second, are specialists in human sciences who are sufficiently exposed to reveal knowledge and Islamic heritage and Arabic to obtain a bachelor degree in that discipline in the fifth year of the study. So Abdul Hamid Abu Suleiman wished to see the graduates of the Kulia of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences to do another degree in the fifth year. For that, he had put everything systematically in the syllabus. And Alhamdulillah, it was a great thing. And the Kulia of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences has been practicing this major minor setup and a double degree program. The next thing is about the name of the Kulia. Sorry, next thing, next thing, next thing is the name of the Kulia. Uh, when people come here, they think that there must be a faculty of Islamic studies. Always they say, uh, why there is no Islamic studies department or why there is no Islamic studies Kulia in this university or why there is no faculty of arts. The answer is here. According to the discussion, the term 
reveal knowledge encompasses revelation wahi from Allah as mentioned in the Quran and the authentic Sunnah as well as knowledge based on and derived from these two basic sources. The conjunction of revealed knowledge and human sciences in the Kulliya is meant to indicate a dynamic two-way relationship and uh, symbiosis between two categories of knowledge. In this relationship, both categories of knowledge recognize each other's limit and strive to complement one another. Thus, revealed knowledge so courses have to be relevant to contemporary problems like human science courses have to develop in consonance uh, with values and norms of divine revelation. And you can see the term social sciences was discussed, but finally human sciences was preferred to social sciences for the following reasons. Please give me one minute at least. Let me finish the four reasons because we want to know why this kulia is named as Kulia of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, why Abdul Hamid Abu Suleiman, despite many people's suggestions that we should have the name of the Kulia as Islamic Studies and Social Sciences, but he insisted and insisted and he justified. And finally, this was eh, the outcome. The term, okay, now, now there are four reasons for uh, using human sciences instead of social sciences in the Kulia. Number one, whereas social sciences denotes a systematic examination of society. But human sciences recognizes that the interest is less on society as it is intellectual, cultural, and social products of society. Number two, the growing awareness of the interrelatedness of the various discussions connected to intellectual discourse has led many contemporary thinkers to use the term human sciences as opposed to social sciences. Uh, you can see the third reason and the fourth reason. And then you can see the Islamization uh, of, of uh, knowledge in the Kulia. I have no time. The chairman is looking at me. Let me just focus on another thing. Abdul Hamid Abu Suleiman wanted to educate human sciences students to have the strong foundations in the Quran and Sunnah. So he had proposed six courses, Prof. Anis, Prof. Ibrahim Zain, and others are aware of it. These six courses are foundations for political science in the Quran and Sunnah, foundations for psychology in the Quran and Sunnah, foundations for sociology in the Quran and Sunnah, foundations for communication in the Quran and Sunnah, foundations for history in the Quran and Sunnah, and foundation philosophy in the Quran and Sunnah. And if you look into the catalogs of the Kulia from 1990 until 1997, you can see the course descriptions are very clear. Last point, Brother Chairman. <laughs> Let me talk about the status of the Islamization in the Kulia as of 2017. Prof. Mateen is here. He edited uh, 35th uh, anniversary volume. It is recorded in the 35th anniversary volume. In 2018, Century Center for Islamization of Knowledge conducted a study of MA and PhD thesis of human sciences in the Kulia of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences. According to the findings, we can see psychology has 35% Islamization content. English department has 7.77% content of Islamization. Political science has 26.58%. Sociology has 25.53%. And communication has 15.23%. And history has 33.19%. This is as of 2019. And Alhamdulillah, we are moving forward with the new leadership of the Kulia of Islamic Revealed Knowledge, who was a graduate of the system that was introduced and developed by Abdul Hamid Abu Suleiman. May Allah bless him. The Dean of the Kulia of Islamic Revealed Knowledge is the one who did go through this system. And he knows the importance and significance of the Islamization of knowledge as the main agenda of the Kulia. Brother Chairman, 
well, I'm very sorry. Please read my paper, give your comments. And there are numerous things, numerous things to share with you, but I don't have time. But if we have some other forum, we can discuss much better. Thank you very much. Wabillahi tawfiq wal hidayah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, brother chairman and moderator. Thank you very much, Professor Tamim. Uh, I, uh, we enjoyed, the think, the lecture. We'd like to give more time, but unfortunately, time is very limited. Um, uh, we uh, uh, move now to the uh, next uh, speaker, uh, Professor Dr. Aisha Habib. Uh, professor Dr. Aisha Habib uh, from Nigeria. She is a professor of Islamic studies at Yusuf Maitama uh, University, Kano, Nigeria. Uh, she got her PhD uh, from uh, University of Bayoro uh, in Kano, and also she is a former head of the Department of Islamic Studies, former Dean of Student Affairs, and current Dean Faculty of Humanities uh, at Yusuf uh, Maitama University. Kano. She is also the Director of Teaching and Educational Resources of the International Institute of Islamic Thought, Kano, the branch of uh, IIIT in Kano. And one of the directors of Darul Hikma Educational Center, a privately owned uh, Islamic model school. She has many publications in both local and international journals to her credit and has attended many conferences, both local and international. Uh, the title of the uh, paper of uh, Professor uh, Aisha, An Enduring Legacy of Excellence, Unfolding the Strategies Followed by uh, uh, Abu Sulaiman Towards Higher Education Reform in the Muslim World. Uh, please, thank you. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, actually, all the previous presenters seemed to be uh, related in one way or the other with Professor Abu Sulaiman. They had contact with him and uh, probably they stayed with him for several years. Uh, I only had one brief meeting with Professor Abu Sulaiman, that was in 2013 when I came here for a conference on Islamization of knowledge, I think during the rectorship of Professor Kamali. Uh, the presentation that I'm going to make here today is based on the books that I've read. Unfortunately, all the other presentations had been on experiences and relationship with him. But my presentation is going to be solely on what I have read from the books. Uh, written by uh, Abu Suleiman. Now, the topic of the presentation as have, as have already been stated is an enduring legacy of excellence unfolding the strategies of Abu Suleiman towards higher education reform in the Muslim world. And uh, I have the following contents. I have the introduction, then brief bio uh, biography of Abu Suleiman, Abu Suleiman's strategies for higher education reform, which are of two kinds. Pro the first one is profounding a theoretical framework. The second, the practical implementations, that is contributions he made. And then finally, the conclusion. Uh, I started my introduction with this verse, which says, Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'amuruna bil ma'arufiyat anhauna anil munkar now, we know that there was a time when this verse was true to the Muslim Ummah. The time when Islam and Muslims were the church bearers of any endeavor. They were the best community then in terms of education, in terms of politics, in terms of virtually everything. In fact, they were copied by other cultures and civilizations. But unfortunately, there came a time when there, is, there was a decline and still the decline is still there for a number of reasons. But we believe, and as Abu Suleiman believe, with reformation, inshallah, that position is going to be returned to the Muslim Ummah. 
Now, the biography of Abu Suleiman, which I think I don't have to go through because we've already seen a, a media presentation where his biography uh, is shown. So I think I don't have to actually go through his biography that is there, he was born, the, his education and what have you. Now coming to the strategies followed by Abu Suleiman towards the educational reform. Basically, there are two ways he followed. The first one is he profounded a theoretical framework. And then the second one is the practical impl implementation, especially here at I IUM. Now under the theoretical uh, framework, I have the following subtopics. I uh, first, he was able to identify the causes of the Muslim problems. And uh, the, uh, he was also uh, able to prefer solution to the problem, which consisted of the reform of Muslim thought, educational reform, and the integration of knowledge or the Islamization of knowledge. And then number two, the practical implementation, which consisted of instrument, being instrumental in establishing Islamic universities, especially IIUM, the practical contributions at IIUM and the result. Now I'm going to take this one by one and probably discuss them as is convenient. Now the first one, the theoretical uh, framework. Abu Suleiman was able to profound a theoretical framework and part of what he was able to discuss under that framework are the following. Now he was ever forced to identify the causes of the decline of the Muslim Ummah. Now we are all aware that the Muslim Ummah has a lot of problems. And uh, that problems may be the reasons why the Muslim Ummah is now backward in almost every aspect of life. So in trying to find the solution, in, in trying to find what should be done to uplift that Ummah, we have to first identify the crisis and the causes of the crisis. So what Abu Suleiman first did was to identify these causes. And he brought about about four or so causes. First, he said the decline of the Muslim Ummah may not be all connected to the many conquests and the expansions that had brought about different cultures and civilizations, some of which have practices which are contrary to Islamic teachings. This had in essence led to deviation from the purely Islamic practices and values by both the leaders and the led, which subjected the Ummah to a mixed pre-Islamic and Islamic system of living. That according to Abu Suleiman, may be one of the cause of the decline. And then secondly, there was also the problem of the separation of political leadership from the religious uh, intellectual leadership which led to the removal of the intellectual scholars from the affairs of leadership within the Ummah. And this in return led to paralysis of the Muslim intellectual minds. According to him, quoting Abu Suleiman verbatim, he said, the Ummah lost its ability to give birth to new ideas, to update its institution and to produce the planning means and policies essential for further progress at the civilizational uh, level. And then he was also of the view that the colonial invasion was another factor that had accelerated the problems of the Ummah. The process of colonialism that came with the Western secularized system of education had disrupted the Islamic system of education. And it has brought about dualism in the system of Islamic, in the system of Islamic education, whereby we have the traditional system of education and the Western system of education. With, contract, with contrasting and computing worldviews. Now, this, according to him, is also another cause that actually led to the crisis being faced by the Muslim Ummah. Then in trying to find the solution, already before he offered his solution, some scholars had come and also offered some solutions to the problems. But first, Abu Suleiman tried to critique these, uh, uh, these uh, solutions offered by earlier scholars before he actually present his own um, position. Now, some scholars, as I have said, had, had already pre presented approaches that can be used in trying to solve the, uh, the problem. The first one is the critical, uh, classical solution. 
This approach is advocating for total submission to the traditional way of doing things and ignores the elements and challenges of modern times, place and historical progression, restricting itself to the regulations of religion only. Now, Abu Suleiman totally said, this cannot solve the problem the Ummah is in. And then the second one is the foreign solution. This is not an approach of imitating Europe, thinking that it will be the solution to the Muslim decline. This was also critiqued by Abu Suleiman, and he said this can also not be the solution to the Muslim Ummah. Then the third approach, which is accepted by Abu Suleiman, is the contemporary Islamic reform. It is an approach that is based on the Islamic principle of objectives, beliefs, and values as they reflect on the Ummah's contemporary circumstances and issues. This, according to Abu Suleiman, is the right approach. It is, up in, it is an approach where scholars will look at the contemporary issues and problems, as well as the Islamic values, beliefs, and values when trying to find solution to the problems of the Muslim Ummah. Now, it is, this approach is trying to find solution and answers to the contemporary needs of Ummah and the challenges confronting it taking into consideration the values, concepts, and objectives of the Ummah. It entails a thorough understanding of the problems, the Islamic values, and relationship between them, as well as understanding the theories and applications of the early days of Islam with all their dimensions of time and space factor. Now, Abu Suleiman observed that the solution that was relevant in the early days of Islam may not be relevant today, when time space factor is considered. And this approach should be based according to Abu Suleiman on three things. First, reform of the Muslim thought. This will give Muslims a full grasp of their personalities, relationships and interaction with their creator and the universe around them. The Muslim thought has to be reformed so that they can be able to know that why are they on earth? What are their responsibilities to Allah? to other Muslims, to other human beings, and to the world as, as a large. And then he believed that this reform should start from us, either as individuals, as a community. Every person should start by reforming himself. As the Quran verse which says, in Allah la yugayru ma bi'anfusikum, ma bi'qawmin, ata yugayru ma bi'anfusihim. So Abu Suleiman believes that this reform should start with self-reform. And it is a reform, of Muslim thought that should target the vision, cultural motivation, intellectual approach, and educational discourses of the Muslims. Then he also believed that education, especially higher education, should then be given the importance it deserves and return to its proper Islamic axis. The reform of Muslim, of Muslim higher education system should be based on a methodology and epistemology that are derived from the Quran and Sunnah. The Ummah cannot be, according to Abu Suleiman, the Ummah cannot be able to progress and take its proper place among nations unless its higher education is revitalized and reformed and the blights that have dominated it are removed. Now, Abu Suleiman continued to present a conceptual framework of reform, which they call the Islamization or integration of knowledge in which they advocated for a harmonious integration of the revealed knowledge and the modern Western knowledge. That is, as far as he is concerned, for the education to be reformed, there should be a, a combination or the, a, 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 a harmonious integration between the nakli and the ugly uh, knowledge. Okay, I'm almost through. And then it is also a system. This this Islamization of knowledge, which later has been changed to integration because of number of reasons which I don't have to go through, is a system of reform in which both the divine and the human sources of knowledge are integrated into a powerful whole. The divine providing the spiritual and moral guidance, while the human serves as a tool in deriving the scientific and technological uh, knowledge. The moderator has already, is about, has started showing me that it is time, so I will skip this. 
his practical implementation. What, uh, what were his contributions, practical contributions as far as Abu, Sufyan, uh, Abu Suleiman is concerned are as follows. First, he was instru ins instrumental in establishing universities, especially the IIUM in 1983. And then I gave a brief explanation of the university consisting of the faculties and what have you. And the university is committed to integration of knowledge. I then said, as the second rector, Abu Suleiman was also instrumental in establishing the Islamization of Knowledge uh, Project family in the university. He established the Kulia of Islamic Revealed Knowledge and the Human Sciences. This represented a, a drive to integrate human sciences and reveal knowledge. And then I explained that the Kolia, how it is. He, he, was also, he also established a general studies department solely for teaching Islamic worldview to all the students of the university, regardless of area of specialization. Through this, every student that graduated from the university is expected to have mastery of basic foundations of Islamic worldview, as well as imbibed with Islamic character, moral, and ethics. And uh, Every student is also expected to participate in other curricular co-curricular activities, such as the Usra activity, which takes place every week. And then what is the result? Now, with all the contributions that were made by Abu Suleiman, the results, some of the results are as follows. We have already started seeing the results of his contribution. The first, by and large, the activities introduced by Abu Suleiman in IIUM have greatly impacted on the students of the university and helped in producing graduates imbibed with Islamic values who are conscious of their duties to Allah, the Muslim Ummah and humanity at large. Students, he has, uh, uh, his, uh, uh, students who are experts in providing solutions to contemporary problems faced by the Ummah with contributions. We've, we have seen students who can do that and then some of the areas with the, with, the, with, the, with the introduction of the Islamization of knowledge, we have the, the IIUM and other universities that, that have already undertaken this program have been able to, 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 to produce these areas and to contribute towards these areas that is Islamic economics, finance, banking, psychology, Islamic sociology, et cetera, et cetera. And uh, uh, his contributions have also uh, helped towards enhancing the general awareness and acceptance of the integration of knowledge project among Muslim scholars. Uh, other areas of achievements include producing quality academics who have ex expertise in knowledge integration, production of integrated curriculum, which combines modern disciplines and aspects of Islamic worldview and quality students, many of whom went back and made significant impact to their communities after graduation. Uh, History will never, in concluding, I said history will never forget the contributions made by Abu Suleiman towards higher education reform in particular, and the reform of the Muslim Ummah in general. May Allah forgive the shortcomings of Abu Suleiman and reward his deeds. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Uh, thank you very much, uh, Professor Aisha. Um, I think this is a very uh, interesting overview. Uh, now we move to uh, uh, the last uh, 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 paper in this session, uh, Dr. Omar Hisham Talib. Uh, Dr. Omar Hisham Talib is a lecturer at an Institute of Knowledge Integration Academy in Tbilisi, Georgia. He obtained his PhD in Sociology, University of Chicago, 2004, and Master in Sociology, University of Chicago, also in 1993, and uh, his uh, Bachelor. Uh, in economics and sociology from George Mason University, 1989. Uh, he served as an assistant professor in sociology department uh, here in uh, Malaysia uh, between 2009 and 2011. And I had the pleasure to meet him during this time. Uh, the title of uh, the paper is Parenting in Theory and Practice, the example of Abdul Hamid Abu Sulaiman. Jazakallah khair, Bismillah rahman rahim uh, Dr. Abdul Hamid was very aware of the times we are living in. Uh, we refer to it, uh, Ziauddin Sardar calls it post-normal times. So we are living in an age where our children know more than their parents. We are living in an age where our children can make friends without meeting the person physically. 
And we are living in an age where our children or their children will live or be in a world that has already been destroyed by pollution and climate change. So what kind of solutions did Dr. Abdul Hamid provide? One solution is he worked very hard on convincing parents to produce children who are change agents, to produce people who will not just look at the world or make money in the world, but to change the world into a better place. And one way to do that, or it is very necessary in order to do that, for our children to be connected to their heritage, to their civilization, to know about Islamic thought and culture. And to do that, he felt, and I and many others believe, that they must know Arabic. Not because Arabic is any better or Arabs are superior in any way, but because a connection to Islamic civilization has many requirements, and one of the most essential is the Arabic language. The other thing that uh, Professor Abu Suleiman emphasized is that we must combine rationality with spirituality. And one way to do that is to encourage our children to get married early. Although there are many uh, benefits as well as uh, demerits to that idea, but moving along on the spiritual and the intellectual path as a duo, as a wife and husband, as a boy and a girl coming together on a joint mission makes them much more capable. And finally, Dr. Abdul Hamid believed in KPIs, key performance indicators. Uh, he believed in accountability. And the way you do that is you teach your children to take care of their parents, to take care of their mosques and masjids, and to take care of their schools. And to do that, not just in theory, but by taking them to their school, their mosque, and to their relatives, and modeling behavior where they will themselves provide what is needed for these institutions. May Allah bless you. Thank you for listening. Jazakumullah khair. Sham, thank you very much. Uh, um, I think we are reaching to the conclusion of this uh, session. And um, just uh, to summarize, I would like to say that actually all the papers in this session were highlighting, uh, plus the intellectual contribution of uh, Professor Abdul Hamid Abu Sulaiman, a very important aspect, which is his leadership qualities on different levels. And I think this is something need to be learned and need to be looked at. Uh, I, um, uh, I, I was not here when he was here, I came later. Uh, but I remember a statement by one of the students who have been admitted to the university. He's now a big shot in Islamic economy. Uh, some, of, some of you might know him. And uh, he was telling me a statement that uh, I will never forget. He said, I came to uh, this university, have no money, and my grades were low um, from an Arab country. And then uh, he was not admitted. So he went to Professor Abdul Hamid Abu Sulaiman, his office. And he uh, told him, I was not admitted because my marks are low. So Professor Abdul Hamid told him, uh, so what, what, do you, what do you want me to do? He said, I promise you, I will perform very well. <coughs> So Dr. Abhamid Sulaiman said, approved. <laughs> and this guy is, as I mentioned, a very big shot now in Islamic economy in, in Malaysia and in the Muslim world in general. And he mentioned to me after this, he said, I will say it in Arabic first and then I will say it in English. لو كان لي شفاعة يوم القيامة ستكون للدكتور عبد الحميد أبو سليمان. If I have an intercession on the Day of Judgment, I will make it for Professor Abdul Hamid Abu Sulaiman. I think many people wish to have such a thing. Thank you very much. I would like to invite uh, uh, Dr. Sham Talib to present the certificates for the uh, speakers. 
<laughs> I will assist you in this. <laughs> Uh, this is uh, just uh, an appreciation. Remind people the bag of Dr. Abdul Hamid. If somebody found the bag, they are all similar. It has personal papers for him, and it is an important paper. Uh, so please check your bag. And uh, where is Dr. Abdul Hamid? Huh? Where? Ah. You stand up, right? <laughs> so they know you. <laughs> this is the person. <laughs> so you give it to him, please. Uh, oh, he's empty. Oh, okay. Um, how do I open this? Salamu alaikum. Uh, can I have your attention, please? Salamu alaikum, just for one minute. Um, apparently, many people have been asking around the condition of Professor Kamal. Uh, I, I just take one minute to give you an update. Uh, as many of you may know, about a month ago, Prof. Kamal...
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات سيدات والسادة يسعدني أن أكون أن أستضيفكم في هذه الجلسة ولي فرصة أن أدير هذه هذه الجلسة خارج بيتي عندما أعود في البيت فإدارة تنقلها إلى زوجتي أما في هذه القاعة أنتم يجب أن تكونوا كرها أو طوعا معي طعيد أهلا وسهلا أنا يسعدني جدا أن أمامنا الجلسة مريحة ومشيقة من قبل علماء الكبار من آخر الدنيا من هذه المنطقة وهي منطقة المغرب الشقيقة والشريفة ويسعدني أن أقدم لكم السيد خالد صمدي من مغرب إذا ما زرتم مغرب فلا تعرفون الدنيا كاملة لا تعرفون الفاس ولا قيروان ولا جامعة قيروان ولا فاطمة فهرية وأنا زرتها قبل بضعة شهور واستمتعت والله العظيم أنا أقترح لكم تزوروا مغرب وزوقوها وزوقوها جدا جدا حلوة حلوة أنا جدا جدا مبسوط فلذلك أنتم تعرفون هم يقولون الأنبياء من الشرق والأولياء في الغرب ليس كذلك فهذا هو فأنا أدعو أستاذ خالد صمدي أن يأخذ المنصة وهو له دكتورة في دراسة إسلامية في من جامعة محمد ابن عبد الله أستاذ التعليم عالي في المدرسة العليا للأساتذة جامعة عبد الله السعدي تطوان المملكة العربية المغربية مستشار أكاديمي المعهد العالي في فكر الإسلامي بالمغرب مستشار تربوي في منطقة في منظمة يسسكو وعدد من المؤسسات الدولية عمل كتاب كاتبا لدولة مكلفا بالتعليم العالي بالبحث العلمي بحكومة المملكة العربية من 2017 إلى 2019 رئيس المركز المغربي للدراسات والبحاث التربوية صدر له 13 مؤلفا في التربية والدراسات الإسلامية وعنوان ورقة ورقته هو استعادة روح الاستخلاف مشروع الإصلاح التربوي لعبد الحميد أبو سليمان في ضوء حاجة الواقع التعليم المعاصر وليتفضل أستاذنا الكبير تفضل خمسة وخمسة عشر دقيقة وواحدة <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيد رئيس الجلسة المحترم السادة وسيدات المشاركون في هذه الندوة العلمية المباركة حول دكتور عبد الحميد أبو سليمان رحمه الله وفكره الإصلاحي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بداية يعني تقريبا تقريبا كل اللقاءات التي نظمها المعهد العالمي للفكر الاسلامي من 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 كيب تاون الى تركيا الى الولايات المتحده الامريكيه الى ماليزيا الى المغرب جلها تقريبا حضرتها وحضرت فيها الى جانب دكتور عبد الحميد ابو سليمان رحمه الله لكن حضور هذه المرة مختلف 
مختلفون لي باعتبار أن الذي يحضر بيننا هو فكر الرجل هو عطاء الرجل هو إنتاج الرجل بحيث لا نشعر أن الدكتور عبد الحميد أبو سليمان قد توفي لكنه ينبعث من من جديد ويعطينا فرصة لكي نناقش فكره دون وجوده بيننا بما أننا نحن في في نوع من الغيبة الشرعية الغيبة والنميمة الشرعية في حق الرجل سمح حفظه الله لنا بها حينما وضع بين أيدينا فكره وثقافته وجهده وعمره لكي تستفيد منه الأمة الإسلامية بصفة خاصة والعالم الإسلامي والعالم بصفة عامة يسعدني أن أشارك في هذا المؤتمر بورقة بعنوان استعادة روح الاستخلاف مشروع الإصلاح التربوي للدكتور عبد الحميد أبو سليمان في ضوء حاجة الواقع التعليمي المعاصر وفي الواقع سبب ورود هذه الورقة سؤال السؤال يقول هل يملك الدكتور عبد الحميد أبو سليمان مشروعا تربويا متكاملا أم ضمن كتاباته المختلفة والمتعددة التي تعرفونها أفكار تربوية وتوجهات عامة بمعنى هل نحن أمام فكر وتفكير أمام أم أمام مشروع متكامل يمكن أن يكون نموذجا ينفذ على أرض الواقع هذا هو السؤال الحقيقي الذي يعني شغلني وأنا أعد هذه الورقة فلذلك طرحت هذا السؤال افتراضا أنا قلت الدكتور عبد الحميد بن سليمان يملك مشروعا تربويا متكاملا بكل عناصره من الرؤية إلى المخرجات كانت بالنسبة لي في بداية إعداد الورقة فرضية الأساسي أن أقوم بجولة في كتابة الرجل وفي إنتاجاته وفي وفي فكره لمحاولة الإجابة عن هذه الفرضية إيجابا أو سلبا هذه هي المنهجية التي سلكتها في إعداد هذا هذه الورقة وكان الهدف الأساسي هو أن أقوم بتتبع كتابات الرجل في المجال الفكري والتربوي من خلال بارادق معين لمشاريع الإصلاح كل مشاريع الإصلاح التربوي تبدأ بالرؤية ثم بعد ذلك بالنموذج التربوي ثم بالأدوات وبالوسائل من موارد بشرية وقوانين وأنظمة وتشريعات ومخرجات هذه بنية إعداد أي مشروع فأنا قلت هل يمكنني من خلال تتبع فكر الرجل أن أجده أن أجد لديه مادة علمية كافية في كل عنصر من هذه العناصر طبعا لا أشير الأدبيات التي التي تعرفونها جميعا والتي حاولت استقراءها في فكر الرجل ومحاولة تلمس الأبعاد التربوية في كل مؤلف من مؤلفاته أول نقطة بدأت بها قمت بعملية تسكين فكر الرجل ضمن مشاريع الإصلاح في العالم الإسلامي بصفة عامة لأنه لم يأتي من فراغ لا شك أنه قرأ ودرس وكتب و حاضر و... و... والتقى مع فاعلين وأكاديميين وبدون شك أن فكر الرجل ينتمي إلى سياقه وأنا أقول إن كل فكر تربوي لا ينتمي إلى سياقه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يضمن له النجاح فلذلك يمكنني أن أقول إن دكتور عبد الحميد أبو سليمان صاغ أفكاره التربوية والتعليم على وجه الخصوص انطلاقا من السياق الذي تحرك فيه ولربما وقد ذكرت هذا في الورقة وستعودون إليها يمكنني أن أقول إن فكر الدكتور عبد الحميد أبو سليمان من ناحية النظرية صحيح أنه تأثر واستفاد من مشاريع الإصلاح الموجودة في العالم الإسلامي ولكنه رجل عاش في الغرب مدة طويلة وخبر إشكالاته فإذا كان المربون المسلمون أو المشتغلون بمشاريع الإصلاح نظروا إلى هذا المشروع من داخل الصندوق فقد نظر إليه من خارج الصندوق من خلال التقاء التجربتين العربية الإسلامية والغربية معايشة فلذلك كان مشروعه الإصلاحي متميزا من هذه الناحية 
ذكرت هذا تقريبا اربع او خمس صفحات كلها في سياقاتي مشروع اصلاح الدكتور عبد الحميد ابو سليمان من الناحيه الفكريه والتربويه. ثم انتقلت في العنصر الثاني الى رؤيه عبد الحميد ابو سليمان رحمه الله في تشخيص واقع الازمه لانه يعني اي مشروع اصلاحي يعطي مساحه في البدايه لتشخيص الازمه وتحديد اشكالاتها ويمكنني ان اقول ان الرجل حدد الاشكالات الاساسيه لازمه المنظومات التربويه المعاصر الإسلامية المعاصرة في النقاط التالية وستجدونها مفصلة في الورقة أولا يذكر الرجل أن هناك قصور في التشخيص هناك قصور في التشخيص بمعنى أن الذين شخصوا أزمة المنظومة كل منهم اتجه إلى زاوية نظر معينة أو إلى مجال معين إما مثلا يتجه إلى الإشكال التربوي أو إلى الإشكال السياسي أو الإشكال الاقتصادي أو الإشكال الفكري والرجل ينظر دكتور عبد الحميد ابو سليمان الى ان كل هذه التشخيصات منبته ومتقطعه وغير متكامله وبالتالي اول نقطه شخصها اول نقطه تحدث عنها هي قصور في التشخيص ورسم معالم كيف ينبغي ان يكون هذا التشخيص وقد ذكرت هذا في الورقه ثانيا يتحدث عن شيء سماه سرعه عوامل الهدم لانك انت حينما تخطط الاصلاح التربوي انت لا تشتغل ضمن ضمن فضاء معزول انما تتدافع مع تصورات ورؤى مختلفه ومتعدده موجوده ويمكن بعضها يشتغل ضد المشروع الذي تشتغل عليه فالرجل تحدث عن سرعه عوامل الهدم وينبغي ان يواكبها سرعه عوامل البناء وكيف وكيف يمكن للمشتغل بالمجال التربيه والتعليم ان يحدث هذا التوازن بين الهدم والبناء حتى يفوق البناء الهدم اما الهدم فهو سنه الله في في الخلق وهي عمليه دائمه مستمره ومن تصور على انه يمكن ان يقوم بمشروع اصلاحي دون ان يكون معول الهدم وراءه فهو واهم هكذا يذكر الرجل ثالثا في التشخيص يتحدث النقطة الثالثة تشوه الرؤية الكلية وضعف منهجية التفكير طبعا هذا عالجه في كتبه المختلفة والمتعددة ولكن بصفة أخص في كتابه الرؤية الكونية القرآنية هناك قضية أخرى مهمة جدا في عملية التشخيص بالنسبة للدكتور عبد الحميد بن سليمان وهي أنه رصد إشكالات في الخطاب التربوي يعني إشكالات في الرؤية وإشكالات في الخطاب فيقول أولا استخدام خطاب واحد لفئات متعددة علما بأن الخطاب الموجه للطفل ليس هو الخطاب الموجه للراشد ليس هو الخطاب الموجه للمرأة وهكذا فهو يتحدث عن هذه الأزمة وهذه الإشكالية ثم دائما في الخطاب الخلط بين القيم باعتبارها ثوابت والممارسات باعتبارها متغيرات واللافت للانتباه في فكر الرجل وهو يتحدث عن القيم انه يعتبر ان القيم ثابته لا تتغير وفعلا هذا منسجم تماما مع قول الله سبحانه وتعالى فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق لخلق الله وهو يقول ان من ازمه الخطاب ان كثير من الناس ما دام ان هذا الكلام يفتتح بقال الله تعالى او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ الكلام قدسيته من طبيعه الشاهد وهذا لا يمكن أي حال من الأحوال لا يمكن أن يستقيم في الخطاب التربوي ثم نبه دائما في محور التشخيص إلى قضايا غفل اعتبرها غفلا في مشاريع الإصلاح وأشار إلى قضيتين أساسيتين القضية الأولى وهي قضية الاهتمام بالطفولة وهذا طبعا معروف إلى حدود تأسيس المؤسسة والقضية الثانية دائما في نفس هذا السياق المسألة المسألة الثانية هي إشكالية علاقة الهوية والتنمية في مشاريع الإصلاح وأعجبني بالفعل أن الرجل وهو يتحدث عن مشاريع الإصلاح يبرز على أنه من مظاهر الأزمة في مشاريع إصلاح التعليم في العالم الإسلامي الفصل بين التعليم المدني والتعليم الديني هذا انفرد بالهوية وهذا انفرد بالتنمية ونحتاج إلى نموذج جامع يجمع بين الهوية والتنمية هذا بإجمال الخلاصات الأساسية الأولى في تشخيص دعونا ننتقل في النقطة الثانية إلى أسس مشروع 
المشروع التربوي للدكتور عبد الحميد ابو سليمان من التنظير الى التنزيل بعد ان شخص لم يكتفي الرجل بالتشخيص وكثير من المفكرين والباحثين اغرقوا في التشخيص وانتهى زمنهم العلمي في التشخيص دون ان يستطيعوا بلوره مشاريع بديله فلذلك النقطه الثانيه في ورقتي هي اسس المشروع التربوي لعبد الحميد ابو سليمان من التنظير الى التنزيل المؤسسات والممارسات من 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 البدهي في مشاريع الاصلاح انها تبدا بتحديد الرؤيه والمرجعيات والمبادئ ثم المقاصد والغايات والاهداف ثم المؤسسات الحاضنه لمختلف مراحل التعليم من الطفوله الى التعليم العالي ثم تحديد النموذج البيداغوجي الملائم لكل مرحله بما في ذلك الخيارات المناسبه التربويه والخطاب التربوي الملائم ثم الكفايات العلميه والبيداغوجيه للفاعل التربوي مدرسا ومدبرا المدرس هنا امر مركزي واساسي بالاضافه الى تحديد الامكانات الماديه اللازمه للتمويل مع بناء كل ذلك في رؤيه متكامله مع المحيط والاسره لان المؤسسه التعليميه ليست منعزله عن عن محيطها اذا من خلال ما ساذكر لكم كنتف كبعض الاشارات فقط سنصل بالفعل في نهاية الأمر إلى النتيجة المتعلقة بالفرضية التي طرحتها إما تأكيدا أو نفيا لم يقصد الدكتور عبد الحميد أبو سليمان يوما ما أن يؤلف كتابا متخصصا يوضح فيه معالم مشروعه الإصلاحي والتربوي وإنما كانت أفكاره مبتوتة في الكتب التي ذكرت وفي تقديري أننا في حاجة من خلال النتائج من خلال التوصيات التي ساصل اليها الى دراسه معمقه لهذا الجانب ما هي اعم اهم مشاريع اهم الخطوات الاساسيه لمشروع الاصلاح التربوي عند الدكتور عبد الحميد ابو سليمان اولا وضع رؤيه للاصلاح ووضع له مرجعيات وقد ذكرت كثيرا من النصوص في الورقه التي توضح على انه على مستوى الرؤيه كانت لدى الرجل رؤيه واضحه لمشاريع الاصلاح لم يكن فيها غبش بأي حال من الأحوال رغم أنه اشتغل في مجالات متعددة من الاقتصاد إلى العلوم السياسية إلى غيرها ولكن رؤيته التربوية واضحة لماذا؟ لأنه اعتبر أن المدخل الأساسي للإصلاح في نهاية المطاف بعد هذه الجولة الواسعة من ناحية التجارب العملية وما إلى ذلك هي التربية فلذلك كانت رؤيته واضحة على هذا المستوى يمكن أن أقول لكم أنه حددها في ثلاث نقاط أساسية أولا إعادة بناء الرؤية الإسلامية الإيمانية التوحيدية الاستخلافية الأخلاقية بهذه بهذه العبارة ثانيا بناء العقلية العلمية الإسلامية ثالثا تنقية الثقافة والتراث من مدسوس الخرافة والشعوذة هذه يعني رؤية واضحة لغايات الغايات الكبرى لمشاريع الإصلاح لم يبقى أو لم يظل المشروع التربوي للدكتور عبد الحميد ابو سليمان نظريا وانما طبقه في مؤسسات حاضنه مؤسسات حاضنه ومنها هذه الجامعه التي نحن فيها وبعض المؤسسات الاخرى منها ما نزل الى حيز التنفيذ من ناحيه العمليه التطبيقيه بحيث تم تاسيسه مثل المدارس ومثل الجامعه ومثل المدارس التي كانت في السعوديه ومنها ما نظر له مثل مؤسسه الطفوله وغيرها من المؤسسات الأخرى طبعا هذا المشروع بعد الرؤية وبعد المؤسسات يحتاج إلى نموذج بيداغوجي حينما أقول نموذج بيداغوجي وهذه عبارة بيداغوجي عبارة مترجمة عن اللغة عن اللغة الفرنسية ولكن يمكن يمكنني أن أسميها بالمنهجية التربوية التي تصلح لكل مرحلة من المراحل العمرية فلذلك حينما تحدث عن مؤسسة الطفولة وضع لها نموذج بيداغوجي يصلح يصلح لها بما فيها اساسيات الخطاب الموجه للطفل كيف كيف ينبغي ان تكون حينما تحدث عن الجامعه تحدث عن ما ينبغي ان يكون فيها من وحدات للتكوين وبحث وما الى ذلك يعني وضع لها نموذجا معينا وهكذا في كل المؤسسات الاخرى وستجدون التفصيل في الورقه انتبه الدكتور عبد الحميد ابو سليمان الى ان المدرس له دور مركزي في عملية الإصلاح ولذلك رأى عنده واحد عنده واحد الرسالة ينبغي أن يقرأها الجميع في تقديري تحت عنوان 
أيها التربويون الرؤية الحضارية الكونية التربية ثم التربية ثم التربية وهذه الرسالة ينبغي أن تقرأ فعلا على كل من يتصدى للاشتغال في مجال التربية والتعليم لكن اللافت الانتباه أنه لم يركز على المدرس وحده بحيث اعتبر المدرس مدرس ولكن المعلم يدخل فيه الخطيب ويدخل فيه رب الأسرة إلى آخره وهؤلاء عندهم رسالة واحدة موجهة إلى الطفل وبالتالي أيضا وضع كفايات متعددة لهذا اللعب في قضية التكامل مع المحيط مهمة جدا هنا حضر كتاب الأسرة وكتاب التربية الوالدية باعتبار علاقة المدرسة مع الأسرة وضرورة التكامل بينهما على مستوى التكوين وكان من 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 المشاريع المهمة جدا التي أنشأها في هذه الجامعة هو إحداث وحدة للتكوين في التربية الوالدية للتخصصات المختلفة ولربما كان الجهد الذي بدله الأستاذ رحمه الله والدكتور هشام الطالب وابنه مشكورا في إخراج الكتاب الذي تعرفون حول التربية الوالدية هذا ما سمح به الوقت وإلا التفاصيل موجودة في الورقة لكم أبرز سمات المشروع التربوي التعليمي لعبد الحميد أبو سليمان تشخيصا وتنظيرا وتنفيذا على مستوى المؤسسات والممارسات هذا المشروع الذي يتجذر في مرجعيته التأسيسية ضمن المشروع الكبير إسلامية المعرفة بدءا بإصلاح مناهج الفكر والتفكير وتنقية الثقافة الإسلامية من كل الرواسب والشوائب التي علقت بها على مر التاريخ ثم العمل على إصلاح المؤسسات والممارسات التربوية في مختلف مستوياتها وواقع الحال أن المفكر الذي لا يستطيع أن يحول فكره وتنظيره إلى مشروع عملي قابل للتطبيق و- 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 وللتنفيذ هنا تحدث الإشكالات في-, في العديد من مشاريع من مشاريع الإصلاح ولذلك نقول للدكتور عبد الحميد أبو سليمان أمنت أبنائك من الباحثين على هذا المشروع وطبعا بمعالمه الكبرى من بدايتها إلى نهايتها نظرا وتطبيقا وأعتقد أن هذا المشروع يصلح بالفعل أن يكون نموذجا يحتذى في مشاريع إصلاح التربية والتعليم في العالم الإسلامي أخيرا توصيات أختم بها هذه الورقة إذا سمح الرئيس تعال وقت ولا دقيقة تو... واحدة توصيات فقط طيب. انطلاقا من هذه الخلاصة العامة والجامعة يمكن اقتراح التوصيات التالية أولا تشكل هذه الورقة العلمية خارطة طريق لمشروع بحث أو أبحاث على مستوى سلك الدكتوراة تتخصص في رصد وتتبع وتحليل كل تفاصيل المشروع وعناصره وقراءتها وتحليلها في سياقاتها الفكرية والاجتماعية وأبعادها المعرفية والمنهجية مع بيان كيفية الإفادة منها من هذا المشروع في إرساء تجارب تربوية وتعليمية استشرافية ناجحة هذه التوصية الأولى التوصية الثانية استخلاص مشاريع للبحث العلمي النظري والتطبيقي في المجال التربوي لأنه الرجل يعني يتطرق لإشكالات كثيرة ومتعددة كل واحدة منها تحتاج إلى بحث مستقل تشتغل بها مراكز البحث العلمي المتخصصة بتعاون مع المهد العالمي الفكر الإسلامي ومؤسساته الشريكة وفق خطة متوسطة المدى ويستقطب لها أجود الباحثين من خلال تحفيزات التفرغ العلمي والتعاقد مع خبراء للإشراف والتأطير ثالثا استثمار المشروع وخلاصات الدراسات والأبحاث المنجزة في إعداد دلائل مرجعية معيارية لبناء المشاريع التربوية وتقويمها في مختلف المراحل التعليمية وأخيرا نقترح تأسيس مركز الدكتور عبد الحميد أبو سليمان للدراسات والأبحاث التربوية بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بتخصص أو يتخصص هذا المركز في التكوين والبحث التربوي وتقديم الخبرة في مجال بناء المشاريع التربوية ومواكبتها على المستوى الإنجازي والتقييم والتطوير والله ولي التوفيق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الدكتور خالد سمدي ما تكلم فقط عن المشروع المتكامل لأستاذنا الكبير عبد الحميد سليمان أبو سليمان بل هو نفسه متكامل في دراسته فإذا تكامل تكامل تكاملان فهذا نصر لنا جميعا وهذه الاقتراحات أتمنى أن يؤخذ تحت الاعتبار
شكرا جزيلا كان مجيئك في ماليزيا له قيمة والآن ننتقل إلى جيران مغرب اللي هو الجزائر لكن هو ماليزي هو تمل تمل يزا هكذا ها هكذا كويس بالعربية تمل يزا لا بأس أن واحد يتمل يزا في ماليزيا الحمد لله دكتور صالح مشوش ابن طاهر أنه هو في في طريقة مشوشية مش كده؟ في المغرب في المغرب مشوشية أيوة في شمال المغرب في شمال المغرب اللي هو هذا هو المعلم أو شيخ لطريقة مغربية الكبيرة شاذلية شاذلي هو كان تلميذ للمشوش الذي كان أميا نعم نعم هذه الأسرة مشوشية جد جدك هو يعني يعني أنت من طريقة لا ليس من طريقة لكن موني عبد السلام بالنشي أنا قلت لك أولياء في مغرب والأنبياء في في المشرق دكتور صالح مشوش ابن طاهر هو الدكتورة له في أصول الدين والأديان مقارنة من الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا 2009 يعمل حاليا في الجامعة نفسها ويدرس التفكير الإبداعي وحل المشاكل من منظور الإسلامي والتصور الإسلامي والمعرفة الحضارية في الإسلام وللباحث مؤلفات وأبحاث علمية عديدة في مجالات المنهجية والتعليم الإسلامي العتيق والتفكير في القرآن وفكر الخلدوني وتطبيقاته المعاصرة ورأس المال البشري والتفكير العلمي والقيم والتفكير النقدي والبدائل الروحية الإسلامية لإدمان المخدرات والعناية الروحية في وقت الوباء وعنوان ورقته هو موقف التفكير الإبداعي في مشروع عبد الحميد أبو سليمان تربوي بحث في الأفكار والمهارات والإنجازات أنت في مكان مناسب لهذه الجهود التفكيرية الإبداعية الأصيلة والعتيقة وتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت أصل هذه الورقة عندما سمعت أن معهد العالمي سيعقد حول أبو أبو سليمان ففكرت أن كثير من الناس سيقدمون أوراق كثيرة فقلت لنفسي كيف يمكن أن تكتب شيء لم يكتب عليه أحد حول أبو سليمان فكانت الفكرة البحث عن مشكلة الإبداع في مشروع أبو سليمان الإبداع الذي أقصد به هنا هو الإبداع بمفهوم تقني وليس الإبداع بمفهوم الأدبي يعني هل أبو سليمان في مشروعه التربوي مارس أو استعمل تقنيات التفكير الإبداعي في خطواته العملية ف هذه هي فكرة فكرة المقال يعني ما هي هل أبو سليمان كان واعيا بمهارات في الإبداع هذا رقم واحد المستوى الأول هل هو واعي بها المستوى الثاني هل هو بنفسه طبق هذه المهارات في الإبداع المستوى الثالث ما هي إنجازات التي حققها أبو سليمان من خلال تطبيقات التفكير الإبداع أنتم تعلمون أن في المشاريع الإصلاحية كثير من الناس يعتقدون أن التفكير الإبداعي هي هو الطرف فكثير يستعملون أساليب تفكير أخرى النقد مثلا التحليل الجدل النقاش ولكن التفكير الإبداعي كثير منا في الثقافة العربية والإسلامية يعتقدون أنه طرف فكري فهو دائما يتركون في الأخير فلهذا نريد أن نمشي باتجاه معاكس أن نبحث على هذه شدرات أو البقعة في الإبداعي في المشروع أبو سليمان 
فاولا نبحث عن الجذور هذا التفكير هل هناك جذور ما في تفكير ابو سليمان التفكير الابداعي في مشروع ابو سليمان لو تقرا اللغه التقنيه او اللغه الاصطلاحيه لابو سليمان تجده تجدها مسحونه ب مفردات التي يستعملونها عادة في التفكير الإبداعي مثلا الأزمة، التحديات، الاجتهاد، التجديد، الإصلاح، الاستخلاف، العمران العمران أزمة العقل المسلم في كتابه كل هذه المفاهيم هي توحي أن فيه شحنة معينة شحنة, شحنة لا بأس بها من هذا النوع من التفكير فأبو سليمان كذلك استخدم خطوات التفكير الإبداعي ببداية في التشخيص الأزمة أو تحديد المشكلة واحد من خطوات التفكير الإبداعي وحل المشكلات أن تحدد طبيعة المشكلة وأصلها وجذورها وخطورتها وهذه الأشياء أبو سليمان قد قضى كثير من وقت يعني وقت معتبر في حياته لتحديد المشكلة التي تعاني منها الأمة الإسلامية أبو, إس... أبو سليمان كذلك من الناس الذين يكرهون التقليد هو دائما يذكر المسلمين بعدم التقليد ويكرهون كذلك التطفل التطفل والتقليد التطفل يعني معنى الأخذ, الأخذ ال... ال... الأفكار الجاهزة من الغرب وتبقها في العالم الإسلامي وعادة الذين عندهم هذه الصفات يرفض القديم ويرفض الأخذ من الآخر فهذه هي العلامات الأولى للمفكر المفكر المبدع. ف الآن ننتقل ما هو كيف يمكن تحديد مفهوم الإبداع عند أبو سليمان؟ أبو سليمان لم يضع أي تحديد للإبداع، لهذا قلت لكم أن هذا الموضوع يعني مستخلص ليس من نقول مستخلص من مؤلفات وأعمال أبو سليمان. أبو سليمان لم يحدد معنى الإبداع ولكن يعيشه هو يتكلم حوله ويشجعه كثيرا من الناس ما يحدد تفكير الإبداع هو إتيان بشيء جديد ولكن عند أبو سليمان ليس بضرورة أن يكون شيء مبدع أو شيء ينتمي إلى تفكير الإبداع أن يكون جديد قد يكون فكرة قديمة إذا أحييتها وأعطيت لها فعالية مارستها 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 بفعالية فهذا كذلك التفكير يمكن أن يسميه تفكير إبداعي في التربية في التربية أنا طلعت الكتاب هذا التربية الأبوية وكذلك كتاب كتاب صغير اسمه كنوز جزيرة جزيرة البنائين فهذه هذا الكتاب جزيرة البنائين هي كثير من المبدعين استعملوها جزيرة العذراء إن يكون الإنسان فيها منعزلا ثم يبدأ في في تفكير لإيجاد الحلول أو أو لبناء مجتمعهم انطلاقا من الصفر فتجدون هذا مثلا فكرة عند فرانسيس بيكن وروبنسون كروزو ودانيال ديفو هذه فكرة يعني يحبها كثيرا المبدعون والذين يحبون أن يطبقوا التفكير الإبداعي فأبو سليمان يبدو أنه أخذ بهذه الفكرة فكذلك صور هذه الجزيرة ويعني الناس يعيشون في الجزيرة ويبدأون بالبناء انطلاقا مما من قدرتهم الذاتية الذاتية حتى إيه انطلاقا من قدراتهم الذاتية إضافة إلى هذا تضيف للقصة وتضيف للرموز التي تشجع على الإبداع كذلك أبو سليمان استعمل في خطابه تقابلات أذكر مثلا تقابلة نفسية العبيد نفسية العبيد ونفسية المبدع هو يقابل نفسية العبيد بنفسية المبدع نفسية العبيد هو الذي هو الإنسان الكلو على الآخرين يعني لا يتحرك إلا وفق ما يمليه الآخرين ويتطفل وهذا الأشياء أما الإنسان المبدع هو الذي هو الذي يصنع وسائله ويخطط لحياته وهذا الأشياء فهذه إشارة أن أبو سليمان كان واعيا جدا بقيمة التفكير الإبداعي قلنا استخدام المصطلحات والثاني 
يستخدم الأمثلة التي يستخدمها كثير من المبدعين لتفسير أو أو لترويج لأسلوب التفكير الإبداعي. يبدو أن في النقطة الأساسية في التي تبين أن أبو سليمان كان واعيا بهذه المهارات هي ما كتبه في كنوز جزرة البنائين عنوان يعني كتب عنوان صغير هكذا يسمى اكتشاف الطفل الجندي المجهول. فالمشاريع الإصلاحية التي نقرأ عنها دائما تبدو تبدأ من من قمة الهرم مثلا مشكلة الدولة، مشكلة النظام السياسي، مشكلة الاقتصاد، مشكلة مشكلة يعني هذا يتجه التفكير من الأعلى إلى إلى التحت. ولكن أبو سلم في هذا العمل ذهب إلى التحت ويريد أن يبدأ من من التحت إلى إلى الأعلى. فحركة من الأسفل إلى الأعلى ومن أعلى إلى الأسفل يمكن استخراجها من تطبيقات تفكير إبداعي اسمه كونسبت فان. كونسبت فان هي المروحة للمفاهيم. ما هي هذه المهارة؟ هذه المهارة تستطيع أن تقدم لك منظور يناسبك أو منظور أكثر فعالية تستطيع من خلاله رؤية المشكلة بدقة. يعني بالضبط هو مثل الكاميرا، مثل الكاميرا يعطيك زوم إن أند زوم أوت. في كثير من الأحيان إذا كنت تبحث على مشكل ولكن الإطار الذي تبحث فيه ضيق أو واسع جدا فالمشكلة لو تبقى فيه ألف سنة ما تحل فلهذا يجب أن تقيم هذا المسافة هل أنت مثلا هل أنت تعالج مسألة الطفولة أم أعضاء سياسيين في البرلمان يعني فيه مسافة كثيرة كبيرة جدا فانتقال ابو سلم من الاعلى الى الاسفل في رايي استخدم تقنيه هذا الكونسبت فان التي تستطيع ان تقدم لك الحركه من الكل الى الى الجزء او من الجزء الى الكل يعني الدائره الصغيره الى الدائره متوسطه والدائره كبيره او العكس فلهذا قلنا الدوله الى الطفل انتقال من الدوله من النظام السياسي الى الطفل فهذا يمكن تفسيره ب هذه التقنية أو مهارة اسمها كونسبت فان ما هي القواعد قواعد هذا التفكير الإبداعي أو الأسس التفكير الإبداعي عند أبو سليمان كما قلت لكم أنا استخراج استخراج من نصوص أبو سليمان يعني الأفكار التي هي استخراج من نصوص أبو سليمان رغم أنه مرة مرة يستعمل كلمات الإبداع مثلا الإبداع والتجديد الإبداع والنقد في بعض الجرافس هذا الجرافس التي رسمها تلخيصا للرؤيه الكونيه ادرج في خانتين في خانتين من هذه من هذا المقطع التمثيلي ادرج فيها كلمه الابداع مرتين والشيء الجميل ان وضع كلمه الابداع تحت 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 مربع التوحيد كلمه الابداع تحت مربع التوحيد وهذا يوحي ان الابداع عنده مرتبط جد ارتباط بالقيمة وليس إبداع مطلق يعني واحد يمشي في كل اتجاهات فأول ركيزة للإبداع عند أبو سليمان هو فكرة التوحيد وهذا يعني مسار معروف عند الإصلاحيين المسلمين وكذلك يعني يعني الفريق معهد العالم الفكر الإسلامي دائما التوحيد يكون مركز كل أعمالهم وأفكارهم لقد استعد استخدم كثيرا ابو سليمان التفكير النقدي. نقد ابو سليمان ذهب الى كل شيء الى التراث الى المنهجيه الى الابستمولوجيا الى الاخلاق الى الى الاسره ينتقد. واول غذاء للمفكر المبدع هو النقد الذي لا يستطيع ان ينتقد او ينقد لا يستطيع ان يبدع. الحمد لله ابو سليمان مارس النقد منذ منذ الزمان. يعني هو دائما ينظر في اي شيء دائما عنده شيء يقوله في اي ولو كان شيء بسيط يعني حتى في السلوك العادي يعني فيه هو يقول شيء ما. رقم ثاني الاسس الاساس الثاني التفكير الاستفهامي الاسئله. كذلك الاستفهام هو هو وقود الابداع الذي لا يعطي الذي لا يسال او الذي لا يحسن الاسئله لا يمكن ان يبدع. وباب الأول للإبداع هو السؤال البحث عن حلول المنطق العملي المنطق على العملي هو واحد من مميزات أبو سليمان لقد تكلم عنه كثير وكذلك التفكير الإبداعي الذي يميز التفكير الإبداعي عن نقدي أن التفكير الإبداعي ليس فلسفي وإنما عملي 
يعني كلما كان الشخص عمليا كلما كان اقرب الى التفكير الابداع عنه الى التفكير الفلسفي فكذلك التفكير الابداعي هو بسيط اي واحد يستطيع اي شخص يستطيع ان يمارسه بعكس التفكير الفلسفي يحتاج الى مستويات الى الى مهارات فكريه يعني عاليه المنطق العملي ثم ماذا ستحدد المشكل الانفتاح الراشد على والايجابي على العالم كذلك في التفكير الابداعي دائما يقول هذا هذا الشعار اذا تريد ان تبدع فعليك ان تخرج من الصندوق فابو سليمان خارج ليس خارج الصندوق خارج خارج يعني هو ما كان في الصندوق هو منفتح الانفتاح هو تجربته التي عاش في امريكا وفي بلاد الاسلاميه اعطته قوه يعني يعني قوه كبيره لدخول فرض هذا الانفتاح وكذلك ليس التحكم وانما توجيه هذا الانفتاح لهذا هو كثير من الاشياء تاتي من الغرب وهو لا يقبلها الوعي واليقظه والقيمه الاساسيه كذلك التي وجدته في مؤلفته هو دائما يتكلم على الحريه الذي يؤمن بالحريه التفكير هذا كذلك جزء من الانسان الذي يحب الابداع الابداع ويحب المبدعين دقيقتين ان شاء الله سأنت الان ما هي الانجازات ما هي ما هي الفوائد التي حصلها ابو سليمان من خلال هذه التطبيقات كما قلت هي استخراج استخرجتها من من اعماله تطبيقات مهارات التفكير الابداعي اول شيء ممكن اذكره هي الكليه المعارف الوحي وعلوم الانسانيه هذا هذه فكره هي قديمه ولكن قلنا ان انا عند ابو سليمان ليس كل فكره مبدعه يجب ان تكون جديده فاحياء شيء جديد شيء جيد فهو ابداع لو مثلا نستطيع ان نحيي المدرسه الاسلاميه العتيقه فاحيائك لمدرسه الاسلاميه العتيقه التي انجبت كل يعني انجبت البوليماتس هذا العلماء الكبار فهذا هذا عمل مبدع رغم ان المدرسه المدرسه الاسلاميه العتيقه هي فكره قديمه ففكره التكامل بين العلوم الشرعيه وعلوم الانسانيه وبين العلوم الطبيعيه هذه فكره اصيله في التراث الاسلامي ولكن ابو سليمان جسدها في كليه معارف الوحي واحد. ان شاء الله سنة. مثال الثاني تصميم الحي الجامعي في بنصر ابو سليمان يريد ان يقد ان ان يقوي ان يقوي العلاقه الاخوه بين بين الطلبه يعني لان الطلبه ياتون من كل بقاع فيريد ان يبني علاقه الطلبه في الجامعه الاسلاميه على الاخوه الاسلاميه فلو اعطاهم الغرف كل واحد بغرفته فيصعب لان الطبيعه الانسانيه تميل الى اصلها يعني لو تترك الطلبه وحدهم الماليزي يمشي مع الماليزي والماليزي <تصفيق> يمشي مع الماليزي والعربي مع العربي وهكذا فابو سليمان حتى يكسر هذا هذا الحواجز هذا صمم غرفه غرفه الطالب تكون كبيره ولكن في الداخل اربع غرف ولكن كل الطالب مستقل ولكن كل الطالب جميع الطلبه يستخدمون الباب واحد فهذه فكره اروع من الابداع اروع من الابداع لان مستحيل تعيش في الغرفه بدون الاحتكاك بالاخر يعني لهذا ما شاء الله لو يعني نحن انا درست يعني عشت في هذا الحي حتى الان اشعر بقيمه هذه هذه الفكره تبقى يعني الاخوه الاسلاميه تبقى في قلبك ان شاء الله لا تموت حياتك كلها فالمثال هذا مثال يعني يعني جد جد مهم يدل على على استخدام المهارات مهارات التفكير الابداعي عند ابو سليمان اخر اخر مثال انا ابو سليمان كذلك ادخل ماده اسمها التفكير الابداعي مهارات التفكير الابداعي وحل مشكلات في مقرات الجامعه وفرضها على كل طلبه الجامعه يعني حتى سنه بعد بعض الشهور مؤخره تعطلت نوعا وان كل طلب الجامعه جامعه في جامعه جامعه الاسلاميه ياخذ هذا الماده ف واعطاها ثلاث يعني ثلاث علامات يعني وزنها كبير لهذا الذين اخذوا هذه الماده ما شاء الله يعني كثير لو في في استبيان 
يعني معظم يستفدوا بهذه الماده التفكير الابداعي ومهارات وحل مشكلات فهذه بعض الامثله التي اريد ان اشارك اشارككم بها والتي تدل على ان ابو سليمان ليس فقط واعي بالتفكير الابداعي وانما هو واعي واستخدمها ولم وان لم يسميه هذه المهارات ولكن استخدم المهارات والثالثا انه استطاع من خلال استخدام هذه المهارات تحقيق الانجازات متميزه التي نتحدث عليها اليوم. بارك الله فيكم على على سخائكم والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا لدكتور سعري مشوش بن طاهر ماليزي الذي قدم لنا هذه أنا حاولت أن أعد كم مرة ذكر هو إبداع في في مقالته وأريد أن أذكر المحاضرين أنه إبداع ليس بدعة أنتم تعرفون أن قضية البدعة خطيرة جدا إبداع الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السادة الأساتذة الأجلاء العلماء المحترمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله من واجب الشكر أن أتقدم بعاطر الثناء ل اللجنة المنظمة وللساهرين على هذا المؤتمر على هذه الجهود التي قاموا بها وأيضا على توجيههم للدعوة للإدلاء بدلوي في قراءة فكر هذه الشخصية المتميزة التي عاشت بين زمانين القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين في 
البداية أقول على أنه عندما كنت يعني أتأمل وأحاول أختار أن أختار موضوعا من المواضيع التي أسهم بها في هذا المؤتمر المبارك يعني حاولت أن أقرأ أو أقوم بقراءة أولية في فكري أو في إنتاجات أستاذ عبد الحميد بو رحمه الله وحقيقة تبين لي على أنه أعطى لموضوع السلام أهمية كبيرة وكتاباته جاءت متناثرة في ما بين مؤلفاته فعندما يتأمل الباحث في ما حبره هذا المفكر من كتابات يتبين فعلا على أنه أولى لثقافة السلام عناية خاصة وهذا ما جعلني أثر اختيار هذا الموضوع و لاحظت من خلال كتاباته انه عندما كان منكبا على صياغه مشروعه الاصلاحي كان يعني يحاول ان يجعل من التربيه على السلم مفتاحا لمشروعه الحضاري و لا شك أن الخريطة الفكرية لأستاذ عبد الحميد في ما يتعلق بهذا الجانب هي على شقين هناك الجانب السلم الداخلي ثم هناك السلم العالمي الدولي بطبيعة الحال ورقتنا ستنحصر في السلم الداخلي لأن السلم الداخلي الآن ما يعاني منه المجتمع الإسلامي يعني لا يمكن بتاتا ان لا يتحرك تتحرك اقلام الدعاه والمصلحين لاصلاحه لان العالم الاسلامي الان يشهد يعني الاقتتال والتطاحن الداخلي مما يجعل موضوعا من هذه الطينه يعني مرحبا به في كافه الكتابات عندما كنت اقوم بالقراءات الاولى تبين لي بعض الفرضيات يعني تعلمون على أن الباحث في الأول يحاول أن يقوى بمسح عام أو أولي استخلصت منها ثلاث فرضيات سأعمل فيما بعد عن رؤية مدى صحتها الفرض الأولى التي ينطلق منها أبو سليمان هي العلاقة الجدلية بين التربية وسلم المجتمع فاصلاح اصلاح المجتمع لا بد ان يبدا بالسلم والسلم لا بد ان يبدا بالتربيه الفرض الثاني هو ان مشروع عبد الحميد ابو سليمان يستوحي يعني رؤيته من من المنظور الكوني القراني الاخلاقي والفرض الثالثه هو انه هذا ما جعله يتميز عن سائر المصلحين ونحن في حاجه الى دراسه في الحقيقه يعني مقارنه ما بين فكره وفكر المصلحين السابقين هو انه استطاع ان يجمع بين الاطار النظري والعملي قد اشير الى هذا ايضا في جلسات الصباح هذه الفرضيات حتمت علي ان اقسم البحث الى ثلاثة أقسام في القسم الأول حاولت أن أتعرف أو أحلل المنطلقات أو منطلقات البناء النظري والمرجعيات المؤسسة لمفهوم السلام عند عبد الحميد أبو سليمان في المنطقة الثانية أو المحور الثاني حاولت أن أدرس كيف استطاع عبد الحميد أبو سليمان في دقة ومهارة وكفاءة أن 
يشخص اسباب العنف في العالم الاسلامي وفي المحور الثالث درست المخارج والحلول التي اعطاها لهذه المعضله التي تسكن العالم الاسلامي اذا فبالنسبه للنقطه الاولى او بالنسبه للمحور الاول حاولت ان ادرس ما هي النواظم الفكريه التي شكلت البناء النظري ل ابو سليمان ف استنتج اولا اولا ان هناك ان يعني عامل المعرفه او الثقافه والخبره والتجربه لعبد الحميد ابو سليمان هي نفسه ساهمت في هذا البناء النظري الذي الذي بناه فمعلوم على ان عبد الحميد ابو سليمان هو رجل مثقف من من الطراز الرفيع وله خبره راكمها عبر سنين وكما سمعناها الصباح يعني راكم عده او حاول ان يؤلف ما بين عده علوم ومناهج ولا شك ان ان الشخص الذي يفكر بهذا المنظور لابد وان يكون يعني بناؤه النظري بناء سليما وصحيحا و المنطلق الثاني هو ان يعني رؤيته تتاسس حول من تركيبه مرجعيه متناسقه تجمع ما بين نصوص القران الكريم وتوجيه العطر النبوي وحكمه العقل والسنن الكونيه بالاضافه الى المرجعيه التاريخيه ناهيك عن نظريه السياسيه الحديثه هذه المرجعيات هي التي شكلت يعني منطلقه او بناءه النظري وبها يرافع عن فكره السلام الداخلي للمجتمعات الاسلاميه طبيعه الحال من يتامل في كتاباته في كتابته في الموضوع يجد انه يعني يعني يستشهد بنصوص قرانيه فيما يتعلق مثلا بالمقاومه السلميه يستشهد بصوره النساء وغيرها من الايات القرانيه فيما يتعلق بالصلح ايضا يستشهد بمواضيع قرانيه او بنصوص قرانيه ايضا يستشهد بالاحاديث النبويه المتعلقه بالنهي عن او الاحاديث النهي عن الفتن وبالنسبه للسنن الكونيه هو يعتبر على ان هذه السنن هي منبثقه من المشيئه الالهيه التي ابدعت نظاما الهيا بديعا ومتناسقا وعندما يخرج الانسان من من طهرانيه هذا هذا النظام الابداعي ويحشر نفسه في لوثه الشر فانه يصبح عنيفا وملفوظا من طرف المجتمع ايضا التاريخ شكل مرجعيه في بنائه النظري فعلا هو دائما في كتبه يتحدث عن هذا 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 باسلوبه عظه التاريخ وعبرته فهو يجمع ما بين وقائع التاريخ التي تثبت حاجه العقل المسلم الى نبذ العنف وينطلق من التجربه النبويه في التاريخ ينطلق من التجربه النبويه فيقول لا ان الرسول عليه السلام عندما يعني كان يعني يقاوم يعني الشرك كان يقاوم سلميا وحتى عندما تمكن من القوة فإنه كان دائما يحافظ على هذا الروح السلمية حتى عندما ذهب إلى المدينة وقاتل المشركين سرعان ما عاد إلى سياسة السلم انطلق من صلح الحديبية وفتح مكة سلما فالسلم يعني كان يشكل يعني نموذج السلوك النبوي ومنه طبعا الحال أخذ هذه الفكرة أيضا في هذه المرجعيه التاريخيه ايضا ياتي بنموذج من تاريخ المعاصر وهي التجربه التركيه فيقول على ان تركيا نجحت في تغيير بدون اطلاق ولو رصاصه واحده فهذه النماذج التاريخيه وانا بطبيعه الحال مؤرخ ولست مؤرخ ولاحظت فعلا على ان يعني يعتمد كثيرا على هذه الجوانب التاريخيه وهذا في حد ذاته يستحق دراسه مستقله هذا فيما يتعلق بال 
القسم الاول في القسم الثاني حاولت ان ادرس التشخيص الذي شخص به يعني هذه الظاهره فهو يرى على ان يعني اصل هذه ظاهره العنف يكمن في الطفل والطريقه يقول على ان المشروع الحضاري الاسلامي في في المجتمع في الحركات الاصلاحيه السابقه يعني اهملت ثقافه الطفل او اهملت كيفيه تربيه الطفل وهذا بطبيعه الحال نحتاج يقول نحتاج الى استراتيجيه جديده مخططه ودقيقه لتنشئه الطفل على السلام لان كيعطي واحد الامثله يقول لك وبحال الغصن إذا ما نشأ على السلف فإنه سوف خطر تلحتي مجبولا على السلام و يعني ينتقد المسلمين ينتقدهم بأنهم في ميدان في ميدان تربية الطفولة ابتعدوا عن المنهج النبوي المشع ويتشبثون بمنهج تربوي تقليدي يقوم على نوع من الترهيب والتخويب و و إلى غير ذلك وهذا لا يمد بصلاة إلى المنهج النبوي ايضا في تشخيص الاسباب يعني يعطي او يعني يشخصها ايضا في قضيه الاسره العنف داخل الاسره بطبيعه الحال يساهم ايضا في تخصيب تربه هذا هذا العنف وكذلك يعني نجد داخل تربيه داخل الاسره نجد بعض الخرافات التي تنشا يعني مثلا مثل الجن والقوى الخارقه قال بان هذا مثل هذه الافكار تشجع على العدوانيه ولا ولا تشجع على السلم انتقدها انتقادا لاذعا ايضا يحمل او يرى على ان الاسباب ايضا اصلها هو المجتمع فهناك مثلا افكار نجدها في المجتمع مثلا هو يعطي مثال يقول اذا لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب وهذا هذا النموذج يعني يشجع على 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 الجريمه والانحراف ويقول بان ايضا هذا هذا السبب نتاع الاجتماع هو ان الشباب يعني يعانون من البطاله وهذه البطاله تؤدي بهم الى تكوين حقد في صدورهم ويفجرونه في في العنف وهذا بطبيعه الحال يزيد من عطاء العنف وايضا السلطه او السلطات الحاكمه ترد على ترد على هؤلاء الشباب بنوع من العنف ايضا يعني العنف يواجه العنف مما يؤدي الى ان المجتمع كله يصبح عنيفا ايضا يحمل مسؤوليه العنف ايضا للمدرسه للاعلام ويعطي واحد المثال جيد في متاخ الاعلام يقول ان الاعلام لم يقوم ب يعني خلق بيئه سلميه للطفل بل بالعكس هو يسمح للاعلام الغربي بان ان يسرب بعض الافكار ومنها مثلا حق امتلاك الشباب والمراهقين لحمل الاسلحه كما هو في في الولايات المتحده مثلا فمثل هذا الاعلام الذي يسرب مثل الافكار يزيد من تشجيع حركه العنف ايضا في الجانب السياسي في تشخيص ايضا نمشي للجانب السياسي فيرى على ان على ان المجتمعات الاسلاميه للاسف تعاني او تفتقر الى مؤسسه شوريه تراعي مصالح كل الفئات المجتمع على نحو توافقي مما يؤدي الى صراعات ما بين الاحزاب وما بين الطوائف وغير ذلك وهذا ما نلاحظه في العالم الاسلامي اليوم ايضا يرجع الى التاريخ في في تشخيص ايضا هذه اسباب العنف فيقول بان استعمار ساهم في تاجيج حركه العنف داخل المجتمع الاسلامي وهذا ما نلاحظه اليوم مثلا في العالم العربي الاسلامي حيث ان الاستعمار قسم الشعوب وتركها تتراحل فيما بينها ايضا بين للمخاطب اي المتلقي بين له على ان التاريخ يعلمنا على ان كل الثورات التي قامت في التاريخ الاسلامي عن طريق العنف او تكون ثوره هوجاء الا وحصدت الهزيمه ولم تعطي اي اثر ولذلك يقول بان رجال المدينه تنبهوا الى هذه المساله بعد فشل ثوره تنبهوا الى ان المشكل ليس هو مشكل يعني ثورات وانما هو مشكل اصلاح النفس 
ومن هنا بدات يعني الفكره اذا هذه بعض بعض الاسباب اختم بطبيعه الحال بالحلول وهذا هو في نظري المساله المهمه والحلول التي اقترحها اولا بالنسبه للحلول انا حاولت ان اناقش منهج التفكير منهج التفكير عبد الحميد ابو ابو سليمان منهج منهج التفكير في هذه الحلول هذه المنهجيه يعني فيها يعني مقاربات المقاربه الاولى هو انه هو انه قارن ما بين الاسلام والغرب فالاسلام ففي الاسلام هناك قيم الفطره الانسانيه في العدل والاخاء والتراحم بينما الغرب تسيره النظريه الداروينيه التي تجعل من الانسان حيوانا شريرا يميل للقوه والغلبه والافتراس شوف هذا اولا كيفاش يمهد للحل الاسلامي يعني يمهد له بهذا المنظور الفلسفي هو ان الاسلام في الوقت الذي يدعو الاسلام الى التراحم والتضامن ما بين الشعوب وما بين ابناء الشعب الواحد فان النظريه الداروينيه على العكس تكون الانسان الشرير تكون الانسان المنحرف الذي يميل الى الجريمه والعنف وبعد ذلك طرحت سؤالا وهو كيف نجح في ابتكار هذه الحلول كيف نجح فتبين لي على ان هناك يعني زاويه يعني عالج بهما هذا او ابتكر من خلال هذه الحلول الزاويه الاولى هو انه يعني لم يعزل البناء النظري عن الواقع واعاده قراءه النصوص الدينيه ضمن التصور الكلي لروح الشريعه الاسلاميه هو ينتقد الفقه التقليدي الذي يعني يعالج مسائل يعني تقليديه بطريقه تقليديه ويعالجها بحرفيه النصوص القرانيه ويميل بالحال الى دراسه يعني الظاهره في كلياتها لكي تفهم لابد ان ترس الاسلام في كل او النصوص النصوص يعني في كلياتها والزاويه الثانيه هو تفعيل الجانب التربوي وتطبيق الحلول الحلول المقترحه على مستوى العمل وهنا بهذا الحال وضع ما سميته بخارطه الطريق نحو السلم على ماذا تبنى هذا خريطه الطريق التي اقترحها عبد الحميد ابو سليمان تبنى اولا على مستوى المجتمع التوي يقول على المجتمع المجتمع والاسره يجب ان يولوا اهميه كبيره للتوعيه التربويه ولذلك مثلا نجد في احد كتبه يعني واحد العنوان تحت الفصل فصل كامل عنوانه بالتربيه والوعي ثم التربيه والوعي وطبيعه الحال هذا هذه القضيه نتاع التكرار عندها واحد الدلالات على اهميه الموضوع وايضا على يعني يعني الاخبار بمخاطر عدم الاخذ بالنصيحه ولكن من الذي يتكلف بهذه بهذا بهذه التوعيه التربويه يعني لاحظوا يعني يدقق وكل كل شيء يضعه في في مكانه فيقول بان النخب المدنيه من المفكرين والدعاه والتربويين هم المؤهلون لهذا الجانب هذا الجانب التوعيه التربويه لانهم يمتلكون وسائل الايضاح والتبسيط والشرح اكثر من غيرهم اذا فهو يدقق في هذه المساله ايضا في في خارج الطريق يعني يعطي اهميه كبرى للاسره فاعتبر على ان الاسره هي نواه السلام ونواه تخريج انسان السلام لان الـ لان عبد الحميد ابو سليمان يعني في هذه الاطروحه تاعو كلها كان يريد ان يخرج انسان السلام الانسان المستخلف هو انسان السلام وهذا ما نلمسه في مؤشرين اعطى الاهميه للاسره المؤشر الاول هو انه سمى الاسره بسناء العصر كنايه على التربيه التي ربى فيها نبي موسى عليه السلام يعني الـ 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 الناس وبدايه مشروع جديد والمساله الثانيه الدفاع عن فكره الاسره ماشي هي فقط الزواج وانما هي تعمير الارض الاسره فلسفتها هي تعمير الارض وتعمير الارض يعني ياتي مناقضا لتخريبها والتخريب ياتي بطبيعتها من طريق العنف والحركات المضطربه والارهاب 
بقي لنا طبعا ان شاء الله بقي لنا في نقطه اخيره ان نرى ما هي الاليات التي اقترحها لمحاربه العنف هذه الاليه حددناها في ثلاثه اولا الحوار فهو يرى ان الحوار بين السلطه والمعارضه من جهه وما بين الفرق السياسيين هو الطريق الامثل لحل جميع مشاكل العنف والحوار عنده يقوم على اخلاص النيه والحب والتواصل والتشاور والشجاعه في ابداء الراي ويرى ويقول بان كل هذه هذه الصفات كانت من الخطاب النبوي المساله الثانيه هو تاسيس نظام شوري يقترح ان الاليه الثانيه هي اليه سياسيه وهو تاسيس نظام شوري وهذا النظام الشوري يقول لنا لماذا النظام الشوري؟ لان النظام الشوري هو المنبر الذي يتم فيه الحوار والتشاور للتوافق في القضايا المختلفه حولها وهو نظام مدني لانه يمثل كافه الهويات يعني ما فيهش يعني عنصر او تمييز وهو نظام ايضا يستمع لصوت الاغلبيه اذا حدث خلاف فيحسب عن طريق الانتخاب وهذا ما يؤدي الى انتفاء العنف مما جعله يقول ان النظام النظام يعني الشوري هو نظام طارئ لي طارد للعنف وبيئه طارده للعنف ثم المساله الثالثه او الاليه الثالثه هي تفعيل دور المؤسسات العلميه وهذا وهنا عاوتاني يتميز هنا يتميز عبد الحميد ابو سليمان عن المصلحين السابقين فهو يرى فهو يعني يرى على ان نتائج العلوم الاجتماعيه والانسانيه وغيرها يجب ان توظف في مناهضه العنف ولاحظ هو لاحظ على انه للاسف يعني هناك ندره ندره المؤلفات الخاصه بتربيه الطفل مثلا وكذلك ركز على دور الجامعه والمدارس في تنقيه الثقافه من شبح الارهاب ويرى واقترح على انه يجب ان تكون ان تكون هناك مقررات الدراسيه خاصه بالسلم و لتفعيل وكتفعيل لهذه المساله يعني لاحظنا على ان مقرر الاسره والابوه الذي اقترحه وادرجته الجامعه الماليزيه ادرجته ضمن المناهج التعليميه يعني ولم لم يكتفي بالتنظير وانما ايضا يعني دعا الى جعل مقرر الاسره والابوه ضمن المناهج الجامعيه التي تدرسها الجامعه الماليزيه وطبعا ايضا له دور كبير كما نعلم جميعا في تحريك عجلة المعهد العالمي للفكر الإسلامي ويعني جعل هدفه هو إعادة تشكيل العقل الإسلامي ونبذ الخرامات وغير ذلك ثم لا ننسى على أنه أيضا أسس مؤسسة تنمية الطفولة وهذا بطبع كله يدل على أن حلوله كلها كانت عملية ومنطلقة من الواقع وأختم بالقول بأنني أعطيت بعض التوصيات في الورقة المقدمة إلى المنظمين ولكن أضيف الآن واحد المقترح آخر وهو أنه تكريما لروح هذا المفكر الكبير لماذا مثلا نقترح أن تخصص جائزة تكون مثلا من سنتين أو ثلاث سنوات جائزة في دراسة أعماله حتى تغني وتثري يعني هذا الأبحاث حول هذا حول هذا الشخص الذي يعتبر فريدا في عصره أشكركم وعلى حسن انتباهكم والله الموفق. و... وقد استيقظتني الا انه وقت لل... ربما استراحه لكن هذا هذا كلام الذي قدمتموه جعلني نقول ان هذه الجلسه مباركه على أننا بدأنا بمشروع المتكامل من كله وبعد ذلك نزلنا إلى جزئي اللي هو إبداعي وأخيرا وصلنا إلى السلم ونحن عندما نختم الصلاة نقول السلام عليكم بمعنى نحن دائما نتكلم عن السلم فهذا هذه الجلسة متكاملة جدا فيما بين من الكل إلى جزئي ومتحدث المتحدثة الخيرة معنا
هي أستاذة الكبيرة من مصر الحبيبة نادية محمود مصطفى التي هي ناشطة جدا في في جميع المجالات وهي أستاذة العلاقات الدولية المتفرغ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة دكتورة في علوم السياسية مديرة مركز الحضارة للدراسات والبحوث ألفت إثنى ثمانية عشر كتابا منفردا ونشرت خمسة وخمسين بحثا في دوريات العلمية وحررت عشرات المجلات الأخرى في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وشاركت في عشرات اللجان والهيئات العلمية وحصلت على جائزة الإنجاز مدى الحياة من جمعية العلماء الاجتماعيات المسلمين في بريطانيا آخر إنتاجها كان كتاب مقارن مجال العلاقات الدولية النماذج متناسبة والمعرفة المتناقضة وترجمتها إلى الإنجليزية وعنوان ورقتها هي هو الإدارة العلمية للمشروعات الرؤية الحضارية في العلاقة بين فكر إصلاحي والعملية الإصلاحية قراءة في خبرة عبد الحميد أبو سليمان أستاذة أستاذتي الكبيرة نادية محمود مصطفى تفضل نحن نستمع إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى موضوعي كما تعلمون هو الإدارة العلمية للمشروعات رؤية حضارية في العلاقة بين الفكر الإصلاحي والعملية الإصلاحية يظل القراءة في في عبد الحميد أبو سليمان وللكتابة عنه خصوصية تتجاوز كل الاحتفاءات التقليدية فهو ليس احتفاء للتكريم فقط ولكنه تدبر في الخبرة وتقييم للإنجاز لأن منجز عبد الحميد أبو سليمان ليس مجرد كتاب يقرأ أو محاضرات يستمع إليها ولكنها خبرة عملية حية في نطاق مدرسة فكرية هو رك من أركان تدشينها وإدارتها وتطويرها عبر أكثر من أربعين عام إن العملية أي الكيفية أي البروسيس في خبرة الأعلام في نطاق المدارس الفكرية ليست بأقل أهمية من مضمون الفكر المعلن أو المنشور ومن هنا تبرز أهمية مدخل دراستي الإدارة العلمية للمشروعات وعنوانها الفرعي أيضا رؤية حضارية في العلاقة بين الفكر الإصلاحي والعملية الإصلاحية فلا عمل دراستي تنقسم إلى أربعة أجزاء جزء عن المستوى الاستراتيجي وجزء عن المستوى التنفيذي وجزء يتضمن أبعاد القوة الذكية لإدارة أبو سليمان والجزء الأخير عن خاتمة بالتحديات والطموحات والأمال المستقبلية الجزء الأول من دراستي عن المستوى الاستراتيجي للإدارة ورؤية أبو سليمان لأزمة الأمة ولمنهاجية الإصلاح في إطار خطة إسلامية المعرفة وهي المشروع الاستراتيجي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي ومن هنا كلمة المستوى الاستراتيجي وهذا هذا أمر مهم جدا أن نتبين رؤية مؤسسي المعهد وكوادره من ناحية عن هذه الرؤية الاستراتيجية لطبيعة المشروع في ذاته ولطبيعة منهجية تنفيذه وبالطبع هنا أو ركز يعني بصفة خاصة على رؤية دكتور أبو سليمان ذاته ذاته قبل رؤية رئاسته الثانية للمعهد ومقارنة برؤية رئيس المعهد الثاني والثالث دكتور إسماعيل فاروقي ودكتور طه العلواني ثم بعد رئاسة دكتور أبو سليمان الثانية للمعهد بعد أن انتهت خبرته, خبرته, انتهت خبرته مع الجامعة الإسلامية في ماليزيا من 96 ل 99 العملية الانتقالية للرئاسة طبعا هذه الخبرة الدكتور أبو سليمان التي أقدمها في الدراسة ليست دفعة واحدة ولكن على عدة مراحل ولكن سأقتصر على بيان السمات الرئيسة 
فيها وهي مستمرة وممتدة عبر المراحل الثلاثة بدرجة كبيرة رغم المشترك العام بين الرواد الثلاثة في تعريف إسلامية المعرفة تظل التنوعات والحوارات قائمة بينهم حول هذا المفهوم وليس هذا مجالنا الآن أن احنا نعرض الاختلافات حول هذا المفهوم ولكن لا بد لهذا التمايز بينهما في مداخل تعريف إسلامية المعرفة أن ينعكس بالضرورة على التمايزات بينهم حول الاستراتيجية المنهجية لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي ويتلخص هذا التمايز في ثلاثية بين نقد العلوم الغربية وفلسفتها ابتداء وهذا هو الفاروقي وبين القراءتين هذا هو العلواني الله رحمهم الله وبين تجديد عقل وفكر الأمة ووجدانها وهذا هو أبو سليمان رحمه الله هذا هذا التمايز انعكس في أمور كثيرة وتمايز دكتور أبو سليمان من حيث منهجية إدارة هذا المستوى الاستراتيجي تتسم في عدة مقولات سأنقلها سريعا أو أقول عنها سريعا هو يقول أن دور المعهد ومنهجيته تتلخص في الآتي العمل في المجال الفكري والثقافي الإسلامي والمساهمة في إنماء المعرفة الإسلامية وإعادة بناء كيانها ومناهجها الغاية هي تقديم تصورات متكاملة للمعرفة ومصادرها الإسلامية والغاية تأصيل المنهج السليم في فهم المبادئ والقيم الإسلامية والغاية هي إعادة بناء كيان المعرفة الإسلامية وأسامة العلوم الاجتماعية هذه غايات يقول أبو سليمان كما قال العلواني من قبله أكبر من المعهد ومن أي مؤسسة وحدها أينما كانت وهذا خط سيستمر وظل أبو سليمان خلال رئاسته للمعهد الثانية منذ 96 يعني ثم 99 فعليا وحتى رحيله رحمه الله يهتم بهذه القضايا الفكرية وفي قلبها قضية المنهجي بصفة عامة وركز خلال هذا العمل على المجال التعليمي والتربوي ولذا ما كتبه دكتور أبو سليمان عن منهجية تطبيق إسلامية المعرفة يظهر بصفة واضحة في كتاباته عن الخبرات الإدارية التعليمية والتربية والتربوية ذاتها وخاصة الجامعة الإسلامية وأقصد بهذا الجامعة الإسلامية في ماليزيا والجامعات الحضارية بصفة عامة وموضعها من الإصلاح الحضاري الإسلامي وطبعا أنا لن أتوقف عند هذا الأمر لأن هذا الأمر موضوع بحد ذاته في أحد بحوث المؤتمر أبو سليمان خلال اجتماعات المختلفة التي سأذكرها في الجزء يعني في تكملة هذا الجزء في المستوى التنفيذي ظل يهتم بهذه المجالات المنهاجية بدرجة أساسية وبطريقة منهجية إصلاح الفكر ومنهجية إصلاح التعليم ومنهجية إصلاح التربية أستطيع أن أقول بالنظر إلى هذا التطور في مسار فكر دكتور أبو سليمان ورؤيته عن المستوى الاستراتيجي مقارنة بالرؤساء السابقين الآخرين للمعهد و يعني دمجا مع رؤية كوادر عديدة هامة أسهمت في هذا المعهد أن المشروع الاستراتيجي كما رآه أبو سليمان وكما حاول أن ينفذه بعد هذا المشروع الاستراتيجي الأم وهذه شهادتي وهذا تقديري أنا من واقع ما قرأت من وثائق لهم جميعا طيلة السنوات وسنوات وخلال إعداد هذا البحث أن المشروع الاستراتيجي الأم بعد أربعين عام من تأسيس المعهد هو إسلامية المعرفة نعم ولكن نحو منظور حضاري إسلامي للعلوم الاجتماعية انطلاقا من تفعيل التأصيل العام اللي هو الجزع المشترك التكامل للمعرفي أسميناه العلاقة ما بين العلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية والتنظير الجديد في مجالات معرفية متنوعة ونحو التشغيل 
في عملية تغيير حضاري للواقع القائم هذه المنظومة ما بين التأصيل العام والتنظير والفكر والإصلاح على أرض الواقع إن هذا المشروع الاستراتيجي هو مدرسة واسعة طيار متعدد الروافد حركة فكرية مستمرة وضع بذراتها رواد في بيئة وسياق محدد ونثر نفس البذور في بيئات وسياقات أخرى وتطورت عملية التنفيذ عبر المسار والمسيرة سواء لتعميق التأصيل أو لتوسيع نطاق التفعيل والتطبيقات وأخيرا تشغيل الأدوات والوسائل على أرض الواقع من أجل تغيير حضاري في الوجدان والعقل والفكر والعلم والتطبيق كان لابد أن يفرض هذا الطابع لهذا المستوى الاستراتيجي يفرض أثره على عملية الإدارة العلمية على المستوى التنفيذي كما سنرى الجزء الثاني من الدراسة المستوى التنفيذي للإدارة العلمية النطاقات والمجالات والأدوات من الفكر الإصلاحي إلى الحركة الإصلاحية هذا هذا المستوى التنفيذي الحقيقة أنا يعني بشهد عليه من أو المفروض أن يشهد عليه على مستوى الجامعات الحضرية ومستوى المكاتب المعهد ومستوى المراكز البحثية المستقلة التي أتعاون معها المعهد وحيث أن كما قلت الجامعات الجامعة الماليزية لها موضحها في المؤتمر المكاتب المعهد لم يتسنى لي أن أتواصل معها لأعرف هذا وكان من المفترض أن تأتي خبرتها أيضا فأنا سأركز في هذا الجزء من شهادتي على نموذج مكتب القاهرة مركز الدراسات المعرفية ومركز الحضارة للدراسات السياسية مركز الحضارة والدراسات والبحوث لاحقا الذي شرفت بالمهمة التي أوكلني بها دكتور طه العلواني سنة 97 حين تأسيس هذا المركز استكمال مشروع العلاقات الدولية في الإسلام وهذا المستوى الذي أركز عليه في شهادتي خبرة دكتور أبو سليمان معه تتمثل في أنها خبرة مع مجموعة أو مدرسة علمية نسميها المدرسة العلمية المصرية في المنظور الحضاري الإسلامي وهي بهذا تطبيق من تطبيقات مشروع الاستراتيجي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي وليس التطبيق الوحيد لأن هناك تنويعات هذه المدرسة أو هذه هذا السياق المكاني والزماني عبر 25 سنة تقريبا وأعماله تمثلت في عدة أمور مشروعات بحثية تدريب مجالس علمية أقصد بالمشروعات البحثية بصفة عامة ودور دكتور أبو سليمان فيها هي المشروعات يا إما على مستوى التأصيل المعرفي يا إما على مستوى التفعيل بالتنظير يا إما على مستوى التشغيل بمحاولة التطبيق على وقائع الحياة وقضايا الأمة الإسلامية وكان نظام العمل في هذا المستوى أي إدارة المشروعات البحثية في ظل الدكتور أبو سليمان يتمثل في وضع الخطة السنوية العلمية للمركز مشاركة أبو سليمان في اجتماعات لمناقشة أفكارها ثم عقد حلقات نقاش للتشاور حول محتوى وخطة تنفيذ كل مشروع بحثي وحتى يتم تدشينه وإخراجه في شكل مؤتمر وإصدار أعماله في شكل كتاب الدراسة تتضمن الحقيقة سبتا بهذه المشروعات البحثية التي شرفنا أن دشنها دكتور أبو سليمان منذ أن كانت فكرة حتى مراحلها النهائية وكان آخر مجموعة من هذه الأعمال هي موافقته على إخراج المركز الحضارة لأربعة كتب في مجالات العلوم السياسية كمداخل من رؤى ومنظورات حضارية وبالفعل أنجزنا منها ثلاثة بفضل الله ولكن بعد رحيلي وأخيرا فإن مشروعنا نحن الذي عددناه بدون عرضه عليه 
أو مشاركته بالأفكار عنه كان الكتاب التذكاري الذي شرع المركز في الإعداد له بمبادرة من كل من دكتور محمد يعقوب مرزا ودكتور أحمد الحطاب وذلك خلال فترة اشتداد مرض أستاذنا وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينتهي العمل فيه وتم نشره إلكترونيا قبل وفاته بأيام ثم يصدر مطبوعا في كتاب ورقي بعد ذلك بعدة أشهر وجاء الإهداء في مقدمة هذا الكتاب كالآتي إهداء من مركز الحضارة للدراسات والبحوث تقديرا وعرفانا ووفاء لجهود العالم الدكتور عبد الحميد أبو سليمان ولم نكن نعرف أننا سنشارك في أمور أخرى بعد وفاته للتعبير عن هذا التقدير والعرفان ليس احتفاء ولكن تذكرة للأمة ولكل المراكز المهتمة بماهية الإدارة العلمية للمشروعات وكيفية تنفيذها بطريقة منظمة التدريب هو المسلك الثاني من مسالك الإدارة الدكتور أبو سليمان وهو المقصود به التدريب لاعداد اجيال ثانيه من الشباب الباحثين الذين يعرفون معنى المشروع الاستراتيجي ومعنى الرؤيه الحضاريه الاسلاميه ومعنى كل ابعاد التاصيل التي قام عليها المشروع وكل ابعاد التع... وهي كانت تتزايد خلال ربع قرن فكان لابد بعد ان اكتشفنا ان كثير من الاجيال الشابه منقطعه الصله بتراثها وبثقافتها الإسلامية فلا تعرف معان كثيرة يقوم عليها تنفيذ هذا المشروع الإصلاحي الفكري لم يكن دكتور أبو سليمان متحمسا في البداية لفكرة الدورات ولكنه اقتنع بها وكان له شرطين الأول أن نعد كتابا أو مانيوال للاستخدام في هذه الدورات والأمر الثاني انتظام هذه الدورات وتحقيق التراكم فيها وبالفعل مركز الحضارة مشى على هذا المسار ولدينا الآن أربع مستويات من الدورات انتظمنا في مراحل كثيرة في إخراجها وموجودة على موقعنا الإلكترونية في تدريب آخر قام عليه مركز الدراسات المعرفية تحت إدارة الدكتور صلاح عبد السميع المستشار التربوي المستشار التدريبي للمعهد في مركز الدراسات المعرفية وهو تحويل كتب دكتور أبو سليمان إلى دورات نقاشية وهذه خبرة جميلة جدا ومكتوب تفاصيلها في الدراسة فضلا عن هذا في, في, في مسلك دوراتي آخر سلكناه في كلية الاقتصاد اسمه دورة التثقيف الحضاري ودورة التثقيف الحضاري الحقيقة من الأمور التي تحمس لها كثيرا الدكتور أبو سليمان لأنها تتميز عن دورات التدريب المعرفية المنهجية التي سبق وأشرت إليها بأنها تهدف إلى التفاعل والتواصل مع الشباب والإسهام في تزكية وعيهم بقضايا الواقع العالمي ومشكلات الأوطان والأمة وتحدياتها ومقدراتها على النهوض هذا في في عقر جامعة القاهرة وباشتراك طلبة من جامعات مختلفة ومن مصريين ومن عرب وافدين فكانت هذه الخبرة في حد ذاتها تكسيد للأمة إضافة إلى التعريف بالمنظور الحضاري وتقريب مفهوم الحضاري والرؤية الحضارية وتجربهم عبر التفاعل مع الشباب المثقف وأفكارهم ورؤاهم في مناقشة قضايا قبرة تتقاطع فيها دوائر الحياة والفكر والعمل في الوطن والأمة والعالم وهذه خبرة سرية جدا عقدناها من 2006 إلى 2013 ثم توقفت بعد وشارك دكتور أبو سليمان في افتتاح بعض هذه الدورات وكان سعيدا جدا وممتنا جدا بالتفاعل مع الشباب المتنوع الذي كان يحضر نقطة أخيرة في هذا المستوى التنفيذي هو التشاركية والجماعية في إدارة المراكز ومن هنا فكرة المجلس العلمي للمعهد بصفة عامة ولمركزي الدراسات المعرفية والحضارة على نحو يحدث فيه تشارك ليس بين مستشاري المعهد فقط في الاجتماع والاقتصاد والسياسة والتربية رحم الله دكتور علي ليلة رحم الله دكتور عبد الرحمن النقيب وأمد الله في عمر دكتور رفعة العوضي ومتع دكتور صلاح عبد السميع بالصحة 
وربنا يمتعني انا كمان في الصحه على قدر الامكان وشكر الاستاذ خالد عبد المنعم ودكتور مدحت ماهر مدير المركزين التنفيذيين في يعني تفعيل هذا الفورم للعمل الجماعي بين هؤلاء المستشارين لمرحله برغم اختلاف تخصصاتنا ولكننا كنا نمثل التحاض والتكامل بين العلوم الاجتماعيه فضلا عن توسيع نطاق هذا المجلس العلمي لفتره خمس سنوات من 2010 ل 2015 مع كوكبه رائعه من اساتذه العلوم الاجتماعيه والدراسات الاسلاميه في مجلس علمي عقد على فترات متقطعه حتى توقف لكثير من الاسباب. الجزء الثالث عنوانه ابعاد القوه الذكيه في الاداره ملاحظات عن قرب. ما ساذكره في هذا الجزء لا يمكن تسجيله في تقارير او كتب ولكنه ناتج عن المعايشه الشخصيه والملاحظه الشخصيه والتفاعل الشخصي مع دكتور ابو سليمان خلال سنوات الطويله الممتده اكثر من عشر سنوات بانتظام خبرته معه استطعت وهذه شهادتي يعني هذه خاصه بي يحسبها الله علي ابو سليمان كان مديرا مرنا يعمل في منظومه مفتوحه لا تحكمها قواعد جامده او قيود ولا يوظف ثوابا او عقابا ماديا صارما حيث كان ابو سليمان تحركه مجسات غير مرئيه تحدد من البدايه من صاحب الهم والهمه والجدار كان منفتحا لافكار المشروعات التي تقدم اليه في مجالات متمتع متنوعه كان يستمع جيدا للجميع ويتحدث في النهايه ليس كحكم او متخذ قرار او موجه لدفه ولكن ليدلي براي جامع شامل يضع فيه يده عليه على ما يعتقد انه مهم دون مصادره على المداخل الاخرى كان ابو سليمان سندا وداعما لكل فريق جاد ومنتج كان ابو سليمان لا يبدي مللا او يظهر تعبا ولكن يحيط حضوره تواضع تواضع الكلم المنتظر ان يربو الغرس الذي يشارك في رعايته لم تحجبه اهتماماته المتزايده بمجالات الوالديه والطفوله والاسره في مرحله ما عن الاداره التكامليه التحاضنيه بين كافه مجموعات العمل ذات المجالات المختلفه وكنت اشارك معه في هذه الاعمال الخاصه بمجالات الوالديه والطفوله والاسره لقناعتي بان هذا المجال ليس منفصلا عن العلوم السياسيه والعلوم الاجتماعيه الاخرى ولكنه هو بمثابه العمود الفقري والعصب للامه والبنيه التحتيه التي ينبني عليها كل مشروعات الاصلاح الاخرى سواء السياسيه او الاقتصاديه او الاجتماعيه. كان ابو سليمان صاحب الاداره المرنه المفتوحه التي تتسع لكل نقد وتقييم لادارته وللمشروع الاستراتيجي للمعهد وكان من ابرز اوجه الانتقاد التي دائما اوجهها ولكن اقولها بانسانيه بيني وبينه ويستمعها هو ان التواصل بين مكاتب المعهد والمراكز المتعاونه معه مفقود نحن نعمل في القاهره كجزيره منعزله عن المراكز الاخرى او المكاتب الاخرى وكنت اعتقد ان هذا يعني خللا في الاداره ولكني تفهمت عبر السنين ان هذا ليس لكن هذه استراتيجيه هذا اسلوب عمل بين من من المعهد لانه يرى نفسه انه مساند وداعم لافكار في اماكن مختلفه وليس مركزا يخطط والاخرين ينفذوا استراتيجياته تحت اداره مركزيه ولكن كان ابو سليمان يشجع تعدد المراكز العلمية وانتشارها في مؤسسات جامعية كان أبو سليمان شديد الإنسانية ولكن ربما أقول عن بعض المشاهد الإنسانية في الشهادة التي طلبها مني إدارة المؤتمر أن أقوله وبالتالي لن أتحدث عنها هنا خلاصة قولي عن هذا هذه القوة المرنة في إدارة المشروعات العلمية التي جسدتها خبرة أبو سليمان أن إدارة المشروعات العلمية ليست قواعد وإجراءات وجداول زمنية ومتابعة ومراقبة وتقييم للإنجازات تحقيقا للمخرجات المستهدفة من مسؤول المركز إلى الفروع فقط ولكنها أيضا روح العمل الجماعي 
التي يبثها القائم على الإدارة روح التحاضن والتكامل روح المسؤولية والهمة روح الإخلاص والتفاني روح تحمل الصعاب وتجاوز العقبات روح الألفة والسكن والسكينة روح التنافس وليس الصراع روح المحاسبة وليس الترصد والعقاب روح التشجيع والتفاؤل روح الحزم والحسم وليس الصرامة والقسوة روح استصارة الهمة دون تشنج روح تجاوز الثنائيات دون صدام إلى آخره من قيم ومبادئ وأخلاق العمل الجماعي الحر ذي السعة وفق رؤية حضارية إسلامية رشيدة كان سلوك أبو سليمان في الإدارة ترجمة لما يؤمن به ويتحدث به وعنه دائما من قيم إصلاح الإنسان وفكر الجماعة والأمة المنبثقة عن أساسيات الرؤية الحضارية الإيمانية الإسلامية التي كتب عنها أبو سليمان وذاكرتي ذاكرة التفاعل معه عبر عشر سنوات ممتدة حبل بالأمثلة الشارحة لكل قاعدة أو قيمة أو خلق أو مبدأ مما ذكرته عاليا ولكن لا يتسع المقام لحصرها جميعا الجزء الرابع وهو خاتمة شهادتي عن التحديات إدارة المشروع الاستراتيجي الأم ولكني يعني أكتفي بالقول أن التحديات متعددة المستويات من السياقات الأكاديمية من السياقات السياسية والمجتمعية كان أبو سليمان يعيها جيدا ويديرها بحكمة ولكن مما لا شك فيه أن تحديات السياق العام الدولي وداخل الأوطان في الأمة انعكست في أمور كثيرة مثلا جامعة الشرق التي كان مفروض أن يعني مشروع مهم جدا كان سيتم في تربص لبنان لم يتم وأعتقد أن السياقات الدولية والسياسية كانت وراء هذا الأمر وليس إحجام المعهد وأمور أخرى أستطيع أن أقولها عن خبرتنا في مصر كمركز الدراسات المعرفية ومركز الحضارة والدراسات السياسية فليست هي كما هي كما كانت في ظل إدارة أبو سليمان ليس لتغير الإدارة وأنا هنا أشكر أستاذ دكتور هشام الطالب وأستاذ دكتور أحمد العلواني وأستاذ دكتور توتونجي وأستاذ الدكتور الملكاوي يعني على جميل تعاونهم مع مركز الحضارة للدراسات والبحوث بعد أستاذنا رحمه الله دكتور أبو سليمان ولكن لم تعود السياقات كما هي ولم تعود الأوطان كما هي ونتمنى أن نلتقي دائما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كان ختامه مسك كما لاحظتم وقبل أن أسمح لكم قيلولة عندنا عشر دقائق أسئلة للمحاضرين ما عدا السيدة بدرية من مصر فإذا كان عندكم سؤال قصير وكلام قليل وتفضل إذا ما كان عندكم شيء فهذا هو ختامه نختم هذه الجلسة شاكرين لكم وشاكرين لله على أن منح لنا هذه الفرصة وهذا الشرف أن نكون معكم في هذه اللحظة في هذا اليوم لنتذكر على رجل كبير الذي كلفنا بكثير على ما أن ندرسه وقد هدانا الله بهدية بهديته وهدايته إلى الطريق المستقيم وقبل أن تنصرفوا إلى لا إلى مكان لا أعرف أنا اسمحوا لي أن أقدم السيرتيفيكيت لأساتذنا الذين أكرمونا بأفكارهم وبحكمتهم ونبدأ بالأستاذ الدكتور خالد سمدي فين المصورين ما يصورونهم هذا شكرا لكم هذا كلفون هذا أيوة هو أخي يخي يخي دون الصورة شكرا و
Ustaz Dr. Salem Bashushi Shukran ala taqdeem jayyid jayyid jiddin wa natamanna an takuna daiman mubdi'an insha'Allah Shukran wa Ibrahim Ibrahim al-Qadir Bur Shishi Shukran 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 هذا شكرا لكم على صبركم وعلى اجتماعكم طيبة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ونراكم دائما بالسلام والخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا من البوسنا. أنا من البوسنا. أنا أحب المغرب كثير.